నేను వచ్చినప్పుడు సహోదరి ఎన్జీ మరియు సహోదరి గెట్టి నా కొరకై పాడునట్లా ఈ ప్రయత్నము చేసిన వారికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను ప్రభు వాన్ని ఆశ్రయించుడు కాక నేను దాన్ని విన్నప్పుడు చాలా కాలములాటి పాత జ్ఞాపకాలు అవి పునరావతము చేసినవి అలా మందిరాన్ని విడిచిపెట్టక ముందు సంపూర్ణంగా శీతాకాలమంతా మనకు గంభీరమైన ఉద్యోగ సభలు జరిగినవి ప్రభుని ఏసు ప్రత్యక్ష పుస్తకం పైన బోధ చేయుట పరిపూర్తిగా ప్రతి ఆదివారం రాత్రి గట్టిగా పట్టుకుని ఉండు అను పాటను పాడారు సహోదరి గట్టి ధన్యవాదాలు మీకు తిరిగి ఈ రాత్రి మరలా అది పడినందుకు నిజంగా ఆనందంగా ఉన్నాను సహోదరి ఎన్జీ ఆమె కొద్దిగా గొంతు బొంగరపోయినదని చెప్పిన చెప్పుతున్నది సరే ఒక్క దానివే భావించకు నేను కూడా అయితే ఈ ఉదయం సుమారు రెండున్నర గంటల ప్రసంగం ద్వారా ప్రజలకు ఇబ్బంది కలుగు చేసిన తర్వాత అది నా యొక్క చిన్నదైన ప్రతిమ పోలిక చిన్నది కనుక కొద్దిగా నేల పైన తడి ఉన్నది కాబట్టి నేను బయట ఉన్నాను బహుశా అలాగే నేను పొందుకుంటాను అయితే నేను వాక్యమును ప్రేమిస్తాను ప్రత్యేకించి వాక్యముతో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మిక ఆశీర్వాదమును ఆయన ఆశీర్వదిస్తూ సహాయం చేస్తున్నప్పుడు అది ముగింపు చేయటానికి నాకు స్థలమే కనబడదు అది ఎలాగో మీకు తెలుసు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడటకు ఆశించేది బహుశా ఈ రాత్రి వేళలో ఎంతో ఎక్కువ కగ్గపోవచ్చును ఎందు చిత్రనగా కొద్దిగా గొంతు బొంగరపోయినది కాబట్టి అయితే మన ఆశీర్వాదం కొరకు మన బ్రతుకుల్లో అతి ప్రాముఖ్యమైన అక్కరి కొరకు ఆయన ఆత్మీయ సహాయం కొరకు దేనిపై ఆధారపడదాము దేవునిపై ఆధారపడదాము ఇప్పుడే సహోదరు నేవిల్ తన కార్యక్రమాన్ని లేక తన కార్యక్రమంతో ప్రకటన చేసి ఉన్నాడు ఆ కార్యక్రమాన్ని విను ప్రతి ఒక్కరూ వినాలని నేను కొరుతున్నాను ఇది చెప్పమని అతను నాకు చెప్పలేదు గత శనివారం నేను దీవించబడినంతగా కార్యక్రమాన్ని ఆలోకించట్లో నేను ఏనాడు దీవించబడలేదు ఆ వర్తమానాన్ని ఎంతమంది విని ఉన్నారు అది ఒక కళాఖండము డబ్ల్యూఎల్ ఆర్ పి మీద తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది ముప్పై వరకు ప్రతి శనివారం ఉదయం నెవిల్ త్రయం గది లోపల ఉండి ఎవరైతే జ్ఞాపకార్థముగా లెక్కించుకుంటున్నారో ఆ సహోదరుడు లియోతో నేను మాట్లాడుతున్నాను అతడు దానితోనే అలాగే కొనిపోతున్నాడు అతడు అన్నాడు ఎవరే బోధకుడు అని అతడు రేడియో ఆన్ చేశాడు సహోదరు జీన్ లేక ఒకరు చెప్పారు అది సహోదరు నెవిల్ అని ఇది అతని సమయం అది నిజంగా అద్భుతం అది మాత్రమే కాదు అయితే ప్రతిది సహోదరు నెవిల్ మాట్లాడటం నేను వినటానికి నేను ఎంతగానో ప్రేమిస్తానగా అతడు మంచి బోధకుడిని మాత్రమే కాదు అతడు ఏమి బోధ చేస్తాడో దాని ప్రకారం జీవిస్తాడు ఒకటి బోధించడం కంటే జీవించుట నేను ఆశిస్తాను అది అదెంతో తోడ్పడుతున్నది నేను ఇప్పుడు ప్రకటన చేశాను కొద్ది క్షణాలు నేను మాట్లాడుతున్నానని ప్రకటించబడినది దేవుడు ఆయన మాటను నిలబెట్టుకున్నాను ఈ ఉదయం నేను క్రైస్తవం యొక్క అనుకరణ గురించి మాట్లాడి ఉంటేని ఇప్పుడు మనము ఆయన వాక్యను మాట్లాడుకుంటుండగా ప్రభు తన ఆశీర్వాదాన్ని తొడు చేయని కక్క నేను లేఖనంలోని అనేక స్థలాల్లో నుండి చదవాలనుకుంటున్నాను కేవలం మూడు లేక ఒకవేళ మరికొన్ని నిర్వర్తిస్తాను ఎందుకనగా మనం మాట్లాడుతున్నది వాక్యము బైబిల్ గ్రంథంలోని ఆఖరి పుస్తకము ప్రకటన పుస్తకము బైబిల్ సంపూర్తి అయిన తర్వాత ఇక్కడ సంఘానికి ఒక వర్తమానం ఉంది ప్రకటన ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచ్చినము ప్రారంభం నుండి ఆత్మయు పెళ్లి కుమార్తెయు రమ్ము అని చెప్పుచున్నారు వినువాడును రమ్ము అని చెప్పవలేను దప్పి గుణిన వాణిని రాణిము ఇచ్చయించు వాణిని జీవజలమును ఉచితముగా పుచ్చుకొని నిమ్ము ఈ గ్రంథమందున్న ప్రవచన వాక్యములను విను ప్రతివానికి నేను సాక్ష్యంచుదేమనగా ఎవడైనను వీటితో మరి ఏదైనను కలిపినేడలా 
ఈ గ్రంథములో వ్రాయబడిన తెగుళ్ళు దేవుడు వానికి కలుగు చేయును ఎవడైనా ఈ ప్రవచన గ్రంథమందున్న వాక్యములను ఏదైనా తీసి వేసినా దేవుడు ఈ గ్రంథములో వ్రాయబడిన జీవృక్షములోను పరిశుద్ధ పట్టణములోను వానికి పాలు లేకుండా చేయును ఈ సంగతులను గుర్చి సాక్ష్యమిచ్చేవాడు అవును త్వరగా బొచ్చుచున్నానని చెప్పుచున్నాడు ఆమెన్ ప్రభుని యేసు రమ్ము ప్రభుని యేసు కృప పరిశుద్ధులకు తొడయునును కాక ఆమెన్ తరువాత పరిశుద్ధ యోహాను సువార్తలో పరిశుద్ధ యోహాను పరిణవాధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిది వచ్చినము ఆరంభముతో ఇందుచేత వారు నమ్మలేకపోయేది ఎలా ఎనగా వారి కనులతో చూచి హృదయంతో గ్రహించి మనస్సు మార్చుకుని నా వలన స్వస్థపరచబడకుండునట్లు ఆయన వారి కనులకు అంతత్వం కలుగు చేసి వారి హృదయము కఠినపరిచాను అని యశ్రియ మరొక చోట చెప్పాను ఆ తర్వాత హర్షుద్ధ మత్తయ్యి ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై ఐదవ వచ్చినము యేసు మాట్లాడుతున్నాడు ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలు ఏ మాత్రమును గతింపవు గణతి ఒకటి ఎనిమిదిలో మీరు అంగీకరించిన స్వార్త యొక్క మరియొక మరియొకటి ఎవరైనా ప్రకటించలేలా వారు శాపగ్రస్తులను కాక ఒక్క మాట ప్రార్థన కొరికై ఒక క్షణం మనం తల్ల ఉంచుకుందాము నా నవమున తండ్రిని ఏదైనా అడుగుడి నేనది చేయుదునని చెప్పి ఎవరైతే మమ్ము రమ్మని చెప్పిన్నాడో అట్టిని ప్రియకుమాని నమమున మా దేవా నీ యొద్దుకు మేము వచ్చుచున్నాము కాబట్టి ఏసు నమములో మేము వచ్చుచున్నాము ప్రథమముగా మా తప్పిదాలకు మా బలహీనతలకు పశ్చాత్తపడుచు వచ్చుచున్నాము మా యొక్క సమస్త అతిక్రమములను శుద్ధి చేయటకు మా ఆలోచనలు కడుగుటకు నిన్నందుకు అడుగుటకు వచ్చుచున్నాము మంచి సంగతులు గుర్చి మేము దేవుని రాజ్య సంబంధమైన వాటిని మేము ఆలోచన చేయటకు ఈ రాత్రి మా యొక్క తలంపులు దేవుని రాజ్యానికి ప్రోద్బలము చేయు ఒక దాని మీద దేవుని రాజ్య సంబంధులను ప్రోద్బలపరచు ఒక దాని మీద మా యొక్క తలంపులు ఉండును కాక అన్ని చెడ్డ విషయాల నుండి మా హృదయాలు కడగబడు కాక శుద్ధ హృదయముతో పవిత్రమైన హస్తాలతో నీ ఎదుట యథార్థముగా నడవాలని మేము కోరుకుంటున్నాము ఓ దేవుడు మాత్రమే అది చేయగలడు మా చేతులు కడగమని మా హృదయాలను శుద్ధి చేయమని తండ్రి మేం ప్రార్థన చేస్తున్నాము వాక్యమును బట్టి వేరు చేయు నీరు ద్వారా లోక కార్యకలాపాల నుండి మమ్మల్ని కడుగుము వాక్యము ద్వారా వాక్యము ద్వారా మీరు పవిత్రపరచబడదురు అని నీవే చెప్పున్నావు ఈ రాత్రి మా అందరి హృదయాల్లోకి వాక్యం లోతుగా పరిశోధించాలని మేము ప్రార్థిస్తున్నాం ఇలాంటి అనుమానుడైన మమ్మల్ని శుద్ధీకరించి పరిశుద్ధాత్మలో మా హృదయాలను నూతనపరచును కాక దేవుని రాజ్యానికి ఉపయుక్తమైన విషయాలకు ఈ రాత్రి ఆయన మమ్మలను తెచ్చునుగాక ప్రభు ఎవరైతే దారి మార్గమందు బలహీనులుగా ఉన్నారో వాక్యాన్ని నమ్ముటి ఎందు ఇబ్బంది ఎరుకుల్లో ఉన్నారో వారికి సహాయము చేయము ఓ దేవా మేము నివాసం చేస్తున్న ఈ అంధకార విద్రోహ గడియల్లో ప్రపంచ సంకట సమయము మేము చూస్తుండగా కేవలం ముందున్న చీకటి మాత్రమే మేము చూస్తూ ఉన్నాము నీవే చెప్పున్నావు ఇవి సంభవించినప్పుడు మీ తలలు పైకెత్తుకును మీ విమోచన సమీపై ఉన్నది అని చెప్పింటివి ఈ రాత్రిలో మేము పరిశుద్ధాత్మను బట్టి కూడా హెచ్చరించబడుతున్న హెచ్చరించబడుదు కక ఇది మా హృదయాల్లో తీసుకుని ఎవరైతే మా యొక్క విమోచన 
సమీపించిందని మాకు వాగ్దానం చేసిన్నాడు ఆ ఆకాశ మందలి దేవుని ముఖం వైపునకు చూచుదుము కాక యుహాను ప్రభుని యేసు రమ్ము అని దీవమందు ప్రార్థించినట్లుగా ఈ రాత్రిలో వీడి నీవు దయచేయమని మేం ప్రార్థన చేస్తున్నాము రోగ బాధలతోనున్న వారందరినీ స్వస్థపరచము భయశుద్ధులను ఆదరించము పాపులు పశ్చాత్తాపనలుగా చేయము దేవుని సర్వాంగ కవచాన్ని గట్టిగా బిగించుకుని ముందున్న యుద్ధానికి సంక్షిప్తపడి ఉన్న సైనికుల వల్లే ఇక్కడ నుండి మేము వెలు రీతిగా మమ్మల్ని అందరిని సంక్షిప్తపరచము మేమందరము ఈ రాత్రి ప్రార్థనలో కలిసి ఉండగా మా పై ఉన్న ధ్వజమగు వేకువు చుక్క మార్గమున మమ్ము నడిపించుచున్నది శత్రు సైన్యము చుట్టుచున్నది బలమైన వారి సవాలుగాడు సవాలు చేయువాడు అద్భుత కార్యాలు జరిగే దినాలు గతించడమని దబ్బాలు కొడుతున్నాడు అయితే దేవా మా కొరకు ఒక దావిదును లేపము యుద్ధవీరుని సవాలు చేయవని లేపము ఆ ఆత్మ ప్రతివారలో బహు విస్తారంగా నివసించును కాక క్రైస్తు నమమున మేము అడుగుచున్నాము ఆమెన్ అతి ప్రాముఖ్యమైన ఈ అంశాన్ని సమీపిస్తున్నప్పుడు ఇది ఎవరి యొక్క నమ్మకానికి గురి పెట్టుట లేక తారుమారు చేయుట కాదు లేక చంచలము చేయుట లేక శత్రుత్వము చేసుకోవటం కాదు ఇది కేవలము దేవుని యొక్క ప్రజలను ఐక్యపరచి ఎక్కువ చేయుటే ఈ రాత్రి మందిరంలో ఇది మాట్లాడటకు నేను ఏర్పరచుకుని కాల మీదనగా అది మన నివసించున్న కాల పరిస్థితుల బట్టి ఒకటేదో జరిగిన ఉన్నదని లోకమంతా ఎరిగిన ఒక దాని యొక్క ప్రారంభమును మనము ఉన్నామని నేను అనుకుంటున్నాను దాని మీద ఎవరును కూడా తమ చేయి వ్రేలు పెట్టలేనట్లుగా పెట్టలేనట్లుగా ఉన్నారు ఆయనను ఒకటి జరుగు సంక్షిద్ధంగా ఉన్నది అది ఇక్కడ మాత్రమే కాదు అది ప్రతి ఒక్క చోట ఈ రాత్రి ఎంతో అనుచితమైనదిగా నేను తలస్తున్నాను ప్రజలు ఒకరిగా కూడుకున్నప్పుడే మనము ఈ సమయాన్ని తీసుకుని అతి ప్రాముఖ్యమైన ఒక దాన్ని మాట్లాడుతూ బలపరిచి అర్థం చేసుకుంటూ చేయుట క్రీస్తుల గుర్చి సువార్తల గుర్చి మనము నివసిస్తున్న కాలంలో గుర్చి మరింత అర్థం చేసుకుంటూ సంక్షిద్ధము చేయుట ఇప్పుడు ప్రారంభం చేస్తూ నేనిది చెప్పాలనుకుంటున్నాను చాలా కాలం క్రితము నేను లూత్రన్ సెమినీలో ఉన్నాను వారు నాకు ఒక ఉత్తరం రాసిన తర్వాత లూత్రన్ సహోదరులు నాతో చెప్పారు ఆ క్రైస్తవ గురువు ఒక డీన్ చాలా కఠినంగా విమర్శ చేస్తూ రాశాడు నన్ను గుర్చి విషయాలు చెప్తూ నేను సోద చెప్పేవాడినని ఇంకా చాలా చాలా చెడ్డ విషయాలు మాట్లాడాడు అవి నిజంగా వారు రుజువు చేయలేరు ఎందుకంటే నేను అన్నాను దయ్యము స్వస్థపరచలేదు అని దయ్యము స్వస్థపరిస్తే అతడు సృష్టికర్త అవుతాడు మరియు సృష్టికర్త ఒక్కడే ఉన్నాడు ఆయన దేవుడు దయ్యము సృష్టి చేయలేడు చివరికి దయ్యం సర్వాంతర్యామి కాలేడు ఒకసారి ఒక స్థలంలో మాత్రమే వాడు ఉండగలడు అతని దయ్యాలు అన్ని చోట్ల ఉంటారు అయితే దేవుడు సర్వాంతర్యామి దయ్యము ఒక చోటున మాత్రమే ఉండగలదు దేవుడు సర్వశక్తిమంతుడు దయ్యానికి కొద్ది బలం మాత్రమే కలదు అది ఇదనగా తన మోసపు క్రియలు ఎంతవరకు చేయగలదో అంతవరకు అది కలిగి ఉన్న చట్టబద్దమైన విషయం ఒకటే ఒకటి అది నిన్ను మన్నైనది నిన్ను మన్ననట్లుగా చేస్తుంది అది మాత్రమే వాడు చేయగలగడు చేయగలడు అది ఇంకా దేవుని ఆశీర్వాదం చేతను దేవుని వాగ్దానం చేతను పునరుద్ధానము కొరకు దేవుడు మాత్రమే సృష్టికర్త 
దేవుడు ఒక్కడి మాత్రమే కనములు కట్టువాడు కనములు సృష్టి సృజించుట దేవుని వలనే కలుగుతున్నది కాబట్టి దేవుడు ఒక్కడి మాత్రమే స్వస్థపరచువాడు దైవికమైన స్వస్థతి కాకుండా మరొక స్వస్థత అనేది లేదు ఎముకను కత్తగల గొప్ప వైద్యులు మరికున్నారు అయితే దేవుడే స్వస్థపరచును అపెండిక్స్ దాన్ని కత్తిరించి తీసుకెగిన వారు లేదా వాపును తీసివేయగల వైద్యులు మరికున్నారు అది చేయుట కేవలం మంచి విషయమే అయితే స్వస్థత చేయనుదెవరు దేవుడు స్వస్థత చేయను ఎందుకనగా ఆయన ఒక్కడు మాత్రమే సృజించువాడు సరే ఇప్పుడు అతను అడిగాడు లూతరలమైన మేమేంటి నీవు మమ్మల్ని క్రైస్తవులని అనుకుంటలేదా అని అడిగాడు ఖచ్చితంగా అని నేను చెప్పాను దేవుని రాజ్యము ఒక మనుషుడు పొలములో విత్తనము నాటినట్లు ఉండు ఉదయం వెళ్లి అతను చూశాడు ఆ ఆరంభ వసంతములో రెండు చిన్న రెమ్మలు పైకి వచ్చినవి మొలుచినవి వ్యవసాయదారుడు అనుకున్నాడు ఓ నా పొలం వైపు చూడు అతనికి పంట పండిందా ధాన్యం పండిందా సంభవనీయతగా ఖచ్చితంగా అతను అన్నాడు కంకిలో కాదు అయితే మీరు నన్ను ఒక సింధు వృక్షాన్ని అడిగారు నేను మీకు సింధూర కాయను ఇచ్చాను ఖచ్చితంగా మీరు సింధూరపు చెట్టునే పొందుకున్నారు ఎందువల్లంటే సింధూరపు చెట్టు సింధూరపు కాయలో ఉన్నది కాబట్టి కాబట్టి కంకిలోని విత్తనములో నీవు గింజను కలిగి ఉన్నావు ఆయనను అది ఇంకా ముద్రలేదు నీ విత్తనాన్నే కలిగి ఉంటున్నావు వ్యవసాయదారుడు అంటాడు నా కంకులు చూడు అది అందంగా లేదా నా పంట నా ధాన్యం అతను దాన్ని పంట అని పిలుస్తాడు అది ఇంకా రెమ్మ స్థితిలోనే ఉన్నప్పుడే అలాగూ అలాగూ ఆ పంట యొక్క దంతు కాడ పెరిగి అది కుచ్చుగా మారు వరకు పెరుగుతుంది పుప్పుడి రేణువులు ఎక్కడ ఉంటావో అదే కుచ్చు కుచ్చులోని పుప్పడి పడుతుంది అది గింజ యొక్క సంపర్కానికి కాడమవుతున్నది స్త్రీ పురుష లైంగికము కుచ్చు వెనుక్ తిరిగి ఆకుతో నీతో నాకేమీ పనిలేదు నీవు చివరికి పఠములు కూడా లేవు నేను మరొక దానను నేను కుచ్చును నేనే గుర్తించబడిన దానను నీతో ఏం పనిలేదని చెప్పినట్లయితే అయినప్పటికీ ఆకు లేకుండా పంట పుప్పొడి దశకు రాలేదు ఎందుకు చిత్రనగా కుచ్చు ఆకులో రాలిపోతుంది అక్కడే కంకి పుట్టుకుని వస్తుంది ఏ జీవము ఆకులో ఉన్నదో అదే జీవము కుచ్చులో కూడా ఉంటున్నది ఆ తర్వాత తర్వాత కంకి వస్తున్నది కంకి వచ్చి గింజ అవుతుంది ఆ తర్వాత గింజ కుచ్చుతో నీతో నాకు పని లేదు చివరికి నీవు పఠములో కూడా లేవు అని అంటే అయితే అది కుచ్చు కానట్లయితే అక్కడ గింజే ఉండదు కాబట్టి విషయం ఆ చిన్న కాడ లూతరణ ఉద్యోగము కుచ్చు మెథరిస్ట్ ఉద్యోగము ఇంకా కంకి ఈ ఉద్యోగము అయితే అన్ని కలిసి ఆరు మూలు గింజ యొక్క చిన్న కాడలో ఏ ఆత్మ ఉన్నదో గింజ ఉన్నది అదే ఆత్మ ఉన్నది పెంతి కోస్తులో ఉన్నది ఏదో అదే నా యొక్క భావము నిజమైన పెంతి కోస్తు పిలుచుకునేవి కాదు సుమా అయితే నిజమైన వర్తమానము భూమిలోకి వెళ్లిపోయి లూత్రుల ద్వారా మెత్రిస్టు ద్వారా బాప్తిస్టు ప్రెస్టుల ద్వారా మూట కట్టబడి పునరుద్ధానమైన పునరుద్ధాని అయిన అదే నిజమైన పెంతి కోస్తు వర్తమానం గమనిస్తున్నారా అది సరిగ్గా కంకి యుద్ధకు వచ్చినది ఈ వివరణ చిట్టుకు నేను ఎంతగానో ఆశ్రయించుకుంటున్నాను అయితే కొంత బూజు దానిపై పెరుగుతుంది అదేంటంటే అదేంటో వ్యవసాయకులైనా మీకు తెలుసు అదేదనగా కంకిని పోలిన దానిగా ఉంటుంది అది దాన్ని మనం ఈ రాత్రి కత్తిరించాలని అనుకుంటున్నాము ఎందుకు చిత్రనగా నీవు మా యొక్క విత్తనాన్ని తీసివేయకపోతే నీవు నీ యొక్క విత్తనాన్ని తీసివేయకపోతే అది మొత్తాన్ని పాడు చేస్తుంది అంత అంటుకు అతుక్కుంటుంది కాబట్టి ఆ ఒక్క విషయాన్ని నేను విశ్వపరచాలని కోరుతున్నాను అది సంఘ అన్ని సంఘాల్లోనూ సంఘాల్లో ఉన్న ప్రజలు గంభీరమైన సమయంలోనికి వారు ఉతుచున్నప్పటికీ అది పరిపక్వ స్థితి చెందుతుంది ఇప్పుడు సంఘము విత్తనంలో ఉన్నది భూమిలోకి ఏది వెళ్లిపోయినదో అట్టిదారిని అది తప్పక మొలిపించవలసి ఉన్నది కాబట్టి సంపూర్ణ పరిపక్వత చెందిన సంఘములో మనము జీవిస్తున్నాము ఒక భాగము మరొక భాగముతో ఇలా అని చెప్పలేదు ఎందుకంటే వారి యొక్క దినములు 
వారు మంచిగానే జీవించారు వారు దేవుని దృష్టిలో ధాన్యపు అతుకవుతారు కనుక మేము ఎవరిని విమర్శించాలని అనుకుంటలేదు అయితే ఈ రోజు కొన్ని ఉపదేశాలు ఉంటున్నవి ప్రత్యేకించి ప్రపంచ ఖ్యాతిగా అంచిన ఆకాశవాణి ప్రసారాలు అవి దేవుని వాక్యమును విమర్శిస్తున్నారు దేవుడు సంఘములో జీవించును వాక్యములో కాదు అని గడిచిపోయిన కొన్ని సాయంకాల క్రితం అనుకుంటాను ఒక ఖ్యాతి గంచిన ఉపదేశకుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నేను విన్నాను అతను అన్నాడు మీకు బైబిల్ గ్రంథము ఎక్కడి వచ్చినది పైన ఫలలోకములు ఉన్న దేవుడు మీకు ఒక బైబిల్ వ్రాయ వలనని తలంపు కలిగి అది ఆయనది చిన్న దూతలకు ఇచ్చాడు వారు ఫలలోక అంతస్తులు కూడా దిగివచ్చి మీకు దాన్ని బహుకరించారు అని నేను అనుకుంటున్నాను అన్నాడు ఇంకా చెప్పాడు బైబిల్ బౌద్ధ ప్రకారముగా ఎవరూ బ్రతుకలేరు అది ఖచ్చితంగా యథార్థమైనది కాదు అది సంఘం యొక్క ప్రారంభములోనది అని వారు చెప్తారు ఆ ప్రజలు ఆలయానికి వెళ్ళు వీరు మన వంటి స్త్రీలు పురుషులే వారు ప్రేమిస్తారు తింటారు త్రాగుతారు మరి దాన్ని ఆపుటకు ఏదైనా మార్గమున్నదా ఇది ఈ విధముగా వెళ్లవలసి ఉన్నదని బైబుల్ చెప్తున్నప్పుడు కాదు అది నిజం అయితే మిమ్మల్ని ధైర్యపరచడకు నాకై నేను నిర్ముఖ మాటముగాను నిర్మలముగాను ఉండాలని అనుకుంటున్నాను అది ఇదనిగా ఇది దేవుని యొక్క సంపూర్ణమైన వాడబారని కలుషితము కాని వాక్యమైనదని నేను నమ్ముతున్నాను ఏది చేర్పు చేయబడదు ఏది తీసివేయబడదు ఏది దానిలో నుండి తీసివేయబడదు ఇది ఆయన సంఘం యొక్క దేవుని సంపూర్ణ ప్రణాళిక ముందుగా వేయబడిన తప్ప ఏ మనుషుడు మరొక పునాది వేయలేడు అది గమనించారా ఆ కారణము చేత దేవుని వాక్యం యొక్క అచించనత్వాన్ని నేను నమ్ముతున్నాను ఆ మనుషుల్లో ఒకరితో నేను అడిగాను ఎక్కడి నుండి ఈ బైబిల్ వచ్చిందని నీవు చెప్తావు నీ సంఘము నీ సంఘము ఈ బైబిల్ వ్రాసినదా అవును మన పరిశుద్ధులు ఈ బైబిల్ వ్రాసారు నేను అడిగాను అలాగైతే అది ఈ ప్రకారంగా తీసివేయబడినది ఈ ప్రకారంగా తీసివేయబడినది ఈ బైబిల్ నకు మీరెంతో వ్యత్యాసకరంగా ఉన్నట్లు అది ఎందుకు తీసివేయబడినది సరే అతను అన్నాడు చూడు ఆ మనుషులు ఒక కలంలో జీవించారు మనం ఇంకో కలంలో జీవిస్తున్నాము అయితే నేనన్నాను దేవుడు అన్ని కాలాలలో జీవించును బైబిల్ గ్రంథము అది ఆత్మ ప్రేరేపైనైతే బైబిల్ గ్రంథమును వ్రాసినది పొరపాటు లేని దేవుడు ఆయన చెప్పాడు ఆయనకు వాక్యమునందు ఆకాశము భూమి గతించును గాని ఆయన మాటలు ఎన్నడు గతించవు ఈ సంగతులు సంభవించుట చూచదనని ఏనాడు అనుకున్న వారికి అదెంతో భయభీతిని కలుగు చేస్తున్నది అయితే మీరు ఎరిగినట్లయితే అది కేవలము లేఖనము యొక్క నెరవేర్పు మాత్రమే అవుతున్నది అమెరికాలో దీన్ని గురించి చెప్పుకు నేను ఎంతో అసహ్యపడుతున్నాను ఈ దిన మన చెప్పుకునే చోద్యమైన మత సంబంధమైన కదలికలు మొదలైనవి వాటిని చులకనగా చేయట్లేదు దేవుని ప్రజలు అందులో ఉన్నారు అయితే నేను దీన్ని చెప్పాలనుకుంటున్నాను అది దినిగా అది అమెరికాకు వచ్చినది ఎవరైతే తీసుకొచ్చారో మరియు తప్పించుకున్నారో కథోలిక్ ప్రొటెస్టాంటులు ఇరువురు కూడా దేవుని వాక్య ఉపదేశముని తప్పించుకున్నారు దత్త తెచ్చుకున్న పద్ధతులు వారికి ఉన్నవి పద్ధతులు తెలివి తేడలతో కూడిన పద్ధతులై వాక్యానికి బదులు ఆకర్షణను ప్రవేశపెట్టినవి అమెరికా ప్రజలు ఆడంబర ఆకర్షణకు పడిపోతారు అమెరికా ప్రజలు ఆడ దేవుడును ఆరాధించు స్థలముగా మారిపోయారు స్త్రీల ఎదుట నాకు మహోన్నతమైన ప్రగాఢమైన గౌరవాలు నాకు ఉన్నవి మా అమ్మ ఒకరు నా భార్య నాకు యవనస్తులైన కుమార్తెలు ఉన్నారు తన స్థానాన్ని కాపాడుకున్న స్త్రీ ఒక గౌరవప్రదమైన స్త్రీ అవుతున్నది మన జాతికి ఒక నిజమైన స్త్రీ కాక రక్షణ తర్వాత ప్రశస్తమైనది మరొకటి లేదు అయితే స్త్రీ ఆరాధించు ఒక స్థానానికి వచ్చినప్పుడు 
అప్పుడు నీవు బైబిల్ ప్రణాళికలు బయట ఉంటావు బైబిల్ యొక్క ప్రణాళికల్లో నీవు బయట ఉంటావు ఏ స్త్రీని కూడా ఆరాధించడం బైబిల్ లో మనకు ఎటువంటి ప్రణాళికలు లేవు ఒక మరియని గాని లేక ఒక పరిశుద్ధ శిష్యుల్ని గాని అందులో గుర్చి ఏ ఒక్క లేఖన ముక్కలేదు మరి అందుకు విరుద్ధంగా అది దానికి విరోధం అవుతున్నది అలాగైతే అది ఎందుకు ఇది అరువైతే ఎవరైతే క్రీస్తుతో నడిచున్నారో ఆత్మ ప్రేరణ వ్రాసారు అందుకై నేను ఎవరి మాట అయినా తీసివేస్తున్నానా నీవు అనుకునేది లేదండి ఇది దేవుని యొక్క నిరంతరముండు వాక్యము ఆ పరిచారికుడు లేక నాతో మాట్లాడిన ఆ అతను అతడన్నాడు దేవుడు ఆయన సంఘములో ఉన్నాడు దేవుడు ఆయన వాక్యములో ఉన్నాడు అని నేను చెప్పాను దేవుడు ఆయన వాక్యములో ఉన్నాడు బైబిల్ తెలుపుతున్నది ఆది ఇంది వాక్యము నేను వాక్యము దేవుని యుద్ధం నేను వాక్యము దేవుడి యుడ్డను ఆ వాక్యం శరీరధారి అయి మన మధ్య నివసించను దేవుడు ఆయన వాక్యములో ఉన్నాడు ఇప్పుడు గమనించు పాత నిబంధనలో వర్తమానము సరైనదని గ్రహించు రెండు మార్గాలు వారికి ఉన్నవి అవి ఒక ప్రభక్త ప్రవచించిన లేక కల కనిన వాడు కల కనిన వారది అహరోను యొక్క న్యాయ విధాన పలకపై దాని ఎదుట చెప్తారు అహరోను యొక్క ఈ న్యాయ విధాన పలకలో పన్నెండు మంది గోత్రకర్తలా జన్మ రాళ్లు ఉంటున్నవి ఇస్రాయల్ యొక్క పన్నెండు గోత్రములకు అతడు ప్రధాన యాజకుడిని చూయించడకు తన రొమ్ము భాగమున దానిని అతడు ధరిస్తాడు ఈ వర్తం ఈ దర్శనము వారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు లేదా ఈ కళను వారు చెప్తున్నప్పుడు దేవుడు దాన్ని రుజువు చేసినట్లయితే ఈ ఒరియము తుమివు పైన చుట్టూర అతీతమైన దైవికమైన వెలుగు కనిపిస్తుంది మరియు ఆ వర్త మనము నిజమైనదని రుజువు చేయును అది ఎంత పై పై మతముగా కనిపించినది కాదు కాలానికి సరిగ్గా సరిపోయిందని కాదు దైవికమైన వెలుగు ఒరియము తుమివు పైన ప్రకాశించకపోతే అది తిరస్కరించబడినది ఎందుకనగా దేవుడు దానిలో లేడు ఈ రోజు అదేనని నేను చెప్తున్నాను హో మీరు వినాలి కొడుకుతున్నాను ఏ వర్తమానమైనా అది పూజారికి సంబంధించిన బోధకుడికి సంబంధించిన ప్రవక్తికి సంబంధించిన దేనికి సంబంధించిన ఏ మనిషికి సంబంధించిన అది ఎంత ఆత్మ సంబంధమైనది అని కాదు అతని విధి ఏదైనా అతడి ఏమి చేసినా అతను చనిపోయిన వారిని లేపినా అతని రోగులు స్వస్థపరిచినా కౌంటర్బరీ ఆర్చిపిష్ట పైన రోమ యొక్క పోపైనా ఏ గొప్ప సంఘ శాఖకు చెందిన వాడే చెందిన ప్రధానుడైనా అది అనవసరం అతడెంత ఆత్మ సంబంధి అయినా అనవసరం అతని భాషలతో మాట్లాడినా ఆత్మలో అతను నాట్యమడినా అతడు స్వార్థం వడిచినప్పటికీ అతడు ఏమి చేసినప్పటికీ అతనికి వర్తమానం బైబుల్ లో ఉండి రావట్లేతే అది తప్పు ఇదే దేవుని ఔరేము తుమ్మేము బైబిల్ పూర్తి చేయబడిన తర్వాత దూత దిగి వచ్చి యోహాన్ తో మాట్లాడుచులేను ఆ తర్వాత తనకు తానే మాట్లాడాడు ఏసు అను నేను ఈ సంగతుల గుర్చి సాక్ష్యమిచ్చుడుకు నా దూతను పంపియున్నాను ఇప్పుడు ఈ గ్రంథమును ముగించు ఇప్పుడు ఈ గ్రంథమును ముగించు అయితే దానిని ముద్రవేయవద్దు అందులో ఉండి ఎవరైనా ఏదైనా తీసివేసినట్లయితే లేదా దానికి ఏదైనా కలిపినట్లయితే అది దేవుని యొక్క వాక్యము భావులు ఆత్మలో ఎక్కిపిస్తూ ఇలా అంటున్నాడు ఫలలోకముండి ఫలలోకమందున్న దేవదూత అయినప్పటికీ ఒక ఆర్తిబిషప్ కాదు ఒక పోపు కాదు ఒక కార్డినల్ కాదు అయితే ఫలలోకపు దేవదూత ఇక్కడున్నది కాకుండా మరి యొక్క ఏ వర్తమానము తెచ్చినను అతడు మీకు శాపగ్రస్తుడు కాక సంవత్సరాలు జరుగుతుండగా పరిశుద్ధాత్మ బట్టి క్రితము నేను నేను ఎప్పుడు చెప్పాను హిట్లర్ మసోలిన్ లేచినప్పుడు అదంతా కుప్పైనది కమ్యూనిజం సమస్తాన్ని తీసుకుంటున్నది దక్షిణం నుండి వచ్చును సంఘమా దీని మీద మీ కనులు ఉంచండి దయ్యం ఈ బహిరంగ ప్రచురణ పెడుతున్నది అది లేఖనములో లేదు అది అవిద్యాపరులు లేఖనములకు చెందని వారి మనస్సులను అది గజిబిజి చేయును 
ఎవరు జీవించినటువంటి అతి మహిమకరమైన దినమున మనము జీవిస్తున్నాము ఆయనను అవిశ్వాసులకు బహు అంధకారపు రోజుది ఎరుగిన వారికి బహు గందరగోళపు దినమిది మనము జీవించు దినము మనము జీవిస్తున్న దినము గుర్తించవలసిన దినము నీ లంగరు వేయబడినదని ఎరుగుట ఎంతటి ఆనందము ఈ చీకటి దుష్ట సమయంలో ఈ యొక్క రోజు మనం అది సమీపించుతున్నాము ప్రజల పేరును నేను చెప్పాలని అనుకోవట్లేదు కాని ఒకరి పేరును నేను పిలవబోతున్నాను అయితే యవనస్తుని కోసము నేను ప్రార్థిస్తాను నిత్యము అతనికి అవి ప్రార్థన చేస్తాను అయితే అతడు దయ్యము చేతిలో సాధనమై ఉంటున్నాడు అది ఎల్విస్ ప్రిస్లే అను మనుష్యుడు ప్రజలు భోగి ఓగి లేక రాకెన్ రోల్ లోకి పిచ్చిగా వెళ్లిపోయారు అమెరికా వారు అయిపోయారు అదే ఆత్మ చేత సంఘములోకి అది తెచ్చుటకు ప్రయత్నము చేయిచున్నారు సంఘం యొక్క సంగీతం సంఘము సంగీతముగానే నేను ఇష్టపడతాను సంఘంలో రాకెన్ రోలు కాదు అయితే ఈ ఆత్మ వారు వారిలోకి వస్తే వారు పొందుకుంటే దీని వెనుక ఒకటి ఉన్నది దయ్యము అతన్ని సవాలు చేయవానిగా పెడుతుంది బలహీనుడైనా వెనుక పడిపోయినా ఈ పెంతి కోసం అతనికి అది జరిగినది అతని పెద్ద గొంపుతో వనుకుట విదిలించుకుంట అది నేర్చుకున్న విధము అతడు అది పట్టుకుని ఆలయంలో నేర్చుకున్నాడు అని చెప్తాడు అతని మొదట అసెంబ్లీస్ ఆఫ్ గాడ్ లోని సభ్యుడు టెన్నిస్ యొక్క మెంఫిస్ లో అతని సంఘ కాపరి నాకు స్నేహితుడు ఈ యవనస్తుల మనస్సులను అడుత్రో పట్టిస్తూ కలుషితము చేయు దయ్యం యొక్క సాధనము అతడు ఒక స్థలానికి తీసుకొస్తాడు వారు కిరణాల్లో ఒక స్థలాన్ని విడిచిపెట్టారు పిచ్చాసుపత్రికి పద్నాలుగురు ఎవరులు పంపారని కొద్ది రోజుల క్రితము అక్కడ ఉన్న తర్వాత పంపి ఉన్నారని నేను అనుకుంటాను దేశమంతటా ప్రజలు విపరీతంగా పిచ్చి వాళ్ళు అయిపోయారు అది వారు అలాగు చేయ కారణమేదనిగా మేలైనది వేరొకటి వారికి తెలియదు ప్రభుని ఏసును వారు ఎరగాలని కొరుతున్నారు కొరుతున్నాను ప్రభుని ఏసును వారు తెలుసుకోవాలని కొరుతున్నాను ఎంతో తెలుసుకోవాలి నేను గద్దించను అమర్చులకై నేను విచార పడుతున్నాను మనము నివసిస్తున్న ఈ దినములలో విషయాలు అలా జరుగుతున్నప్పుడు అవి శ్లాఘించవలసినవి కావండి కావు అమెరికా దేశపు విగ్రహము అందంగా అలంకరించబడిన హాలీవుడ్ అమ్మాయి అమెరికా స్థానమంతా ఆమె కుచ్చుకుని ఉన్నది అమర్యాదకరమైన వస్త్రాలు ధరించి ఆమె బయటకు వస్తే ఆచరిత్రముగా అమెరికా దేశంలోని ప్రతి ఒక్క స్త్రీ ఆమె అలవాట్లు అవలంబిస్తుంది కొంచెం కాలం ఉంటుందని అది నాకు గుండె నొప్పి కలిగించినది రోములు నిలబడి ఉన్నప్పుడు ఆ స్త్రీని గుర్చి వార్తా పత్రికలు ప్రారంభ ప్రకటనగా ఇచ్చారు హాలీవుడ్ లో వారు ఒక బిడ్డను పొందుకోబోతున్నారు గత దినం వారి పత్రికలో వారు పెట్టారు ఒక రోమీయుడు పత్రికలో వార్తా పత్రికలో వారు చెప్పారు అది నా స్నేహితుడు బెరోన్ వాన్ బ్లాంబెగ్ పలు విధాలైన ఏడు భాషలు మాట్లాడగలడతాడు ఆ పత్రికను విశ్లంగా చదివాడు అతడు అన్నాడు ఆమె అమెరికా దేవత కావచ్చును అయితే ఆమె ఇక్కడ రోము వేషి అయి ఉన్నది ఓ ఎంతటి హీనమైన విషయం అది అలాంటి వాటిని వారు కలిగి ఉండవలసి ఉన్నది అది జరగవలసి ఉన్నది దినములోని ఆత్మను అది కముటకు ఆ కరువు చేతని మరియా మరి ఇతర స్త్రీల ఆరాధనతో ఈ సంఘం వచ్చుచున్నది మత సంబంధమైన ఆధిపత్యం చేత అది అదే ఆత్మ కారణం చేతని నిష్కలంకమైన దేవుని వాక్యం నుండి మీ మనస్సులు వారు మాచుచున్నారు ఆ ప్రణాళికను ఉత్పత్తి చేయటకు ఖచ్చితం మనకున్నటువంటి ఊగులాట్ల మీరు చూట్లేదా అమెరికా యవ్వనులు ఏ స్థితిలో ఉన్నారో మీరు చూట్లేదా రేపటి స్త్రీ పురుషులు వారే ఈ దినములు తక్కువ చేయబడిన ఎలా ఏ శరీరయు తప్పించుకోరడు అని ఏసు చెప్పుట్లో అతిశయోక్తం లేదు కాబట్టి ఇక్కడ నేను నా తలంపులు నిలబెట్టుకుంటున్నాను అది 
మనము కలవరి కలంలో ఉన్నాము ప్రభుని ఏ సూత్వరగా వచ్చును అయితే ఈ ద్రవంలో ఉన్న ఆత్మ ఓ మీరు చూడగలుగుతున్నారా మీరు ఆలోచిస్తూ ఉండండి ఏమి జరిగిందో చూసారా చూడగలిగారా ఈ ఘోరమైన దెబ్బ తగలక ముందు రాక ముందు మృగం యొక్క ముద్రను తెచ్చుటకు మరియు లేఖనాలను నెరవేర్చ చేయుటకు ప్రజలను బలవంతము చేయడం ద్వారా పట్టు పట్టుకున్న తర్వాత ఇతర దేశంలో వలె వారు అంగీకరించిన వాటిని వారు చేయుటకు బలవంతము చేయుట అది రబోతున్న హింసకు విలువేటకు కారణము అవుతున్నది అంద చందాలకు ఆడ దేవతకు అమెరికా పడిపోవటము మీరు చుచుట్లేదా ఇది చెల్లించుట రక్త మాంసపు మండలములో దయ్యమున్నది తన్ను సమర్పించుకుంటానికి ఇందుకు మార్గము చేకూర్చుకునుట ఆమే ఇది మీరు అర్థం చేసుకున్నారనుకుంటున్నాను అందుకు నిర్మలంగా నిలబడు ఎన్నెన్ని డిగ్రీలు పిహెచ్లు లేదా దాని వెనుక ఏమి ఉన్నా నాకు లెక్క లేదు అది అబద్ధం ఏలయనగా ప్రతి మనిషి మాట అబద్ధం నాది సత్యము అని ప్రభు సెలవిచ్చుచున్నాడు హిందూ చిత్రానిగా ఆకాశము భూమి గతించును కాని నా మాటలు ఏమాత్రమును గతింపవు మనుషులు తిరిగి జన్మించవలనని దేవునిచ్చ వాక్యము అడుగుచున్నది ఏది దానికి కుదువైనా వారు నిరంతరము నశించిపోతారు నీవు ఏ సంఘానికి సంబంధించిన వాడవని కాదు నీ పేరు ఎక్కడ ఉన్నదని కాదు లేక నీవు ఏం చేసేవని కాదు నీవు నశించిపోతావు దేవుని వాక్యం ఎన్నడు నశించదు అందుని గుర్చి ఎంతో ఉన్నది ఇవ్వబడిన ఆత్మలో మీరది ఎరిగి ఉన్నారని నేను నిరీక్షిస్తున్నాను ప్రియమైన కెత్తులకు వారైన మీరు నేను మిమ్ము అవమానపరచట్లేదు మీరు నా స్నేహితులు నేనిక్కడ నిలబడి మీతో పోట్లాడితే నేను బలిపీఠం యుద్ధకు వెళ్లి దేవంతో సరిచేసుకోవలసి ఉన్నది గుండె బాధతో నేనిక్క నిలబడి ఉన్నాను అది చెప్పుడు కొరకై అయితే ఆత్మ వాక్య ప్రకారంగా ఆత్మ అది చెప్పుడుకు నన్ను బలవంతపు చేస్తున్నది ఎవరిపైన అయితే మమ్ము విచారకర్తలనుగా చేశాడో ఆ మందకు హెచ్చరిక చేయటకు పరిశుద్ధాత్మ బలవంతము చేయించున్నది దేశంలో పలు పలు విధములైన పథకాలు చూస్తున్నప్పుడు ఆ బైబిల్ గ్రంథమును అక్షరార్థంగా అపహాసం చేస్తున్నప్పుడు అన్నారు అది బురద గుంటలపై నడిచినట్లుగా అది ఉంటున్నది దాని వలన ఎవ్వరూ బ్రతకలేరు అని అంటున్నారు అది నిజమే శరీరీతిగా గుర్తించితే అయితే ఒక వ్యక్తిని నడిపించి జరతనము చేయనది పరిశుద్ధాత్మయే మీరు దాని అనువాదమును చూచినట్లుగా ప్రభు అనుగ్రహించు అనుగ్రహము చూపును కాక దేవుని యొక్క వాక్యమే మొట్టమొదటి ఆఖరిది అయి నిత్యమైనది అయి నిరంతరము ఉన్నను కాక దేవుడి ఒకసారి మాట పలికినప్పుడు అదిక ఎన్నడూ మార్పు చెందదు లోకపు పునాది వేయబడక మునిపే దేవుడు పలికి ఉన్నాడు ఆది ఇందు వాక్యమండిను వాక్యమనగా ఏంటి వ్యక్తము చేయబడిన తలంపు తండ్రిన దేవుడు విమోచన ప్రణాళికను చూచినవాడై ఆయన దాన్ని చూశాడు సాతానుడు ఏమి చేశాడో ఆయన చూశాడు ఆయన తలంచి ఉన్నాడు ఆయన ఆలోచన చేసి పథకమును మాత్రమే ఆయన చూశాడు అది ఇప్పుడు ఒక తలంపు అయితే ఆయన దానిని ఉచ్చరించినప్పుడు అది వాక్యమయ్యాను ఇక వాక్యమైన పిదప అది ఇక చాబదు అది నిరంతరము ఉండవలసి ఉన్నది ఏలయనగా ఆయన ఏ విధముగా విఫలుడు కాడో ఆయన వాక్యమును విఫలము కాదు ఆయన ఏ విధముగా నిర్జీవుడు కాదో ఆయన వాక్యము నిర్జీవము కాదు ఆయన వాక్యము పురాతన మనుషులు కాల కాలాల్లో ఈ బైబిల్ గ్రంథం చదివారు అది వ్రాయబండప్పటి అది ఆత్మ ప్రేరితమైన సమూహమై ఉన్నది నేను మీకు ఒక ఉత్తరం రాస్తాను దాన్ని మీరు శ్లాఘించవచ్చును సహురా బిణహం నేను మీ ఉత్తరాన్ని అభినందిస్తున్నానని మీరు చెప్తారు అది మీకు ఒకరికి మాత్రమే నామధేయము చేయబడినది అది కొంతకాలమైన తర్వాత ఆ ఉత్తరము నిష్ప్రయోజనమైపోతున్నది అది నాకు ఒక రుజువుగాను లేక వ్యతిరేకముగాను ఉంటే తప్ప 
అయితే దేవుడు ఒక్కసారి పలికితే అది సర్వ మానవ జాతికి సంబంధించినది అది పలుకబడిన గంటలో ఎంత స్వచ్ఛమైనదో అది ఈ రాత్రి కూడా అంత స్వచ్ఛమైనది దేవుడు పలికెను మరియు చెప్పెను జగత్పురాది మొదలుకొని వధించబడి ఉన్న గుర్రపిల్ల క్రీస్తు అని దేవుడు ఆయన యొక్క ప్రణాళిక పథకం ద్వారా ఆయన మనస్సులో అది పలికెను క్రీస్తు అక్కడే అప్పుడే వధించబడిను ఆ తర్వాత వాస్తవంగా నాలుగు వేల సంవత్సరముల వరకు వధించబడినప్పటికీ వధించబడినప్పటికీ అక్కడ దేవుడి నుండి ఎవరు రక్షించబడతారో ఎవరు రక్షించబడరో అక్కడ దేవుడి నుండి తన భవిష్యత్ జ్ఞానాన్ని బట్టి ఆయన చూశాడు భూమికి పునాదులు వేసినప్పుడు అక్కడే మన పేరులు గొర్రెపిల్ల జీవిగంధములు వధించబడిన గొర్రెపిల్లతో కలయగా మన పేరులు వ్రాయబడి ఉన్నవి బైబిల్ గ్రంథము తెలుపుతున్నది కడవర్ దినాలలో విను భూ నివాసులందరినీ అనగా జగదుత్పత్తి మొదలుకొని గొర్రెపిల్ల జీవి గ్రంథములో ఎవరి పేర్లు వ్రాయబడలేదో వారిని అంతకరిస్తు మోసము చెయ్యును వాక్యముతో నిలబడు మన సహోదరులో నేను ఇది గమనించాను ప్రొటెస్టెంట్ వారైన మీతో నేను దీన్ని గౌరవప్రదంగా చెప్తున్నాను దేశముతో కాదు అసూయతో కాదు ఏదో చెప్పాలని కాదు ఒక దానిపై మాట్లాడుతూ సులభమే బైబుల్ తెలుపుతున్నది కావలివాడ ఎంత వేలైనది అని శత్రు ఒత్తుచున్నట కావలివాడి చూచి ప్రజలకు హెచ్చరిక చేయకపోతే కావలివాని చేతులపైన వారి రక్తానికి లెక్క అడుగుతారని దేవుడు చెప్పిన్నాడు అయితే కావలివాడు వారిని హెచ్చరిక చేసినట్లయితే అలాంటప్పుడు కావలివాడు నిర్దోషి అవుతాడు కనుక నేను హెచ్చరిక చేయవలసి ఉన్నది అనేక సార్లు మన ప్రొటెస్టెంట్ సహోదరుల మధ్య నేను గమనించాను ఈ ఉదయం నా యొక్క వర్తమానం తర్వాత నూతన ఆత్మ ఆ తర్వాత దేవుని ఆత్మ అనుదానిపైన ఎంతమంది ఈ ఉదయం ఇక్కడ ఉన్నారు మంచిది నూతన ఆత్మలు దేవుని ఆత్మలు దేవుని ఆత్మ లేకుండా చాలా మంది నూతన ఆత్మతో ఉంటారు దీనిని అర్థం చేసుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను ఈ దినాన ప్రతిష్టాంటి వారి మధ్య గొప్ప గందరగోళము కదలిక మనం చూస్తున్నాం వారి సంఘాలకు నేను వెళ్ళినప్పుడు అదెంతో తలకిందులైన సమయం దయచేసి ఈ వివరణకు క్షమించండి గత దినం అక్కడున్న నా భార్యతో నేను మాట్లాడుతున్నాను అక్కడ పండుకున్న నా రక్త సమదలు నేను చూచినప్పుడు ఒకరినొకరు చూచుకున్నట్లుగా ఉన్నారు వారి ప్రాణానికి వారు పోరు పెట్టుకున్నట్లుగా ఒకరేమో జపమాల చేతిలో ఉంచుకుని ఉన్నాడు ఒక కెథలిక్ వాణిగా మరొకరు బాప్టిస్టు ఇద్దరు నా బంధువులే నేను వారి వైపు చూశాను ఓ ఘనమైన దేవా ఇది ఎలాగూ కగలదు నేను ఓడిపోయానా ఒకటి ఏదైనా ఉన్నదా అని అనుకున్నాను నా భార్యతో నేను అన్నాను నాకు తెలియనివి చాలా ఉన్నవి అయితే నాకు తెలిసినది ఒకటి ఉన్నది నేను చెప్పాను నేను చిన్న పిల్లవాణిగా ఉన్నప్పటి నుండి గమనిస్తూ ఉన్నాను చలికాలంలో పసరు లేక చెట్టు సారము సంవత్సరంలో రాలిపోయి ఆ చెట్టు మీద నుండి కిందకు కదిలిపోయి వేళ్లలోకి వెళ్లిపోయి చలిలో తనకు తాను వేడి తెచ్చుకోవటానికి దాగుకోవటానికి వేళ్లలోకి వెళ్లిపోతుంది నేనది వసంత కాలంలో అతీతంగా చూశాను తిరిగి వచ్చి దాని ఆకులను తెస్తున్నది మరియు కాయలు వేసవిలో దాని అందముతో నిండిన పువ్వును నేను చూశాను చలికాలంలో దాని తలను వాలుస్తుంది పేరుకున్న మంచుకు చనిపోతుంది విత్తనము కుళ్ళిపోతుంది గుజ్జు కుళ్ళిపోతుంది ఆ తర్వాత సంవత్సరంలోని వసంతములో ఆ పువ్వు తిరిగి పైకొస్తుంది నేను చెప్పాను అవి అది చేయునని నాకు తెలుసు హోవా దేవుడు అను పిలచు ఆ ఒకరిని నేను నమ్ముతున్నాను హోవా దేవుడు అది చేశాడని నేను నమ్ముతున్నాను ప్రకృతిని ఆయన నిర్వాహకము చేయును నేను ఆయన గమనించాను నేను దేవదారి చెట్టును గమనించాను బొప్పాయి చెట్టును నేను గమనించాను ఒక తరహా చువ్వ చెట్టును చూశాను యాపిల్ చెట్టును గమనించాను ఒకదానికి ఒకటి వ్యతిరేకమైనది ప్రతిది మనుష్యుడు ఏలా ఒకరో విధముగా మరొకరు అన్ని ప్రవీణుడైన మనస్సు గల ఆయన చేత ఏమున్నది అది దేవుడు అది నాకు తెలుసు అని నేను చెప్పాను ఏసు దేవుని కుమారుడని నేను నమ్ముతున్నాను ఆయన శరీరమందు ఆయన మానవుడని నేను నమ్ముతున్నాను ఆయన స్త్రీకి జన్మించను నావలే అయితే ఆయన రక్తము స్త్రీది కాదు అది దేవునిది ఏ హోవా దేవుడు 
లోగాసెగు ఆయన ఎవరైతే భూమి మీద పొదిగనో అలలాడుచు నేను ఈ ఉదయం నా యొక్క వర్తమానము భూమి నుండి మొదట మనిషిని పొదిగెను మరియు కమ్మెను మరియు ఆయన వాక్యము నెరవేర్చుడుకు ఆమెపై పొదిగెను రక్త కణము సృజించి అది జీవముల దేవుని కుమారుని కనెను నేను నమ్ముతున్నాను శరీరముందు ఆయన మానవుడని ఆయన ఆత్మలో ఆయన దేవుడైండెను ఈ భూమి పైన ఆయన దేవుని యొక్క ప్రత్యక్షత దేవుడు క్రీస్తులో ఉండి ఆయనతో లోకమును సమాధానపరిచెను ఆయన కేవలము నడు మాత్రమే కాదు కాని ప్రవక్త మాత్రమే కాదు ఆయన ఇమ్మానుయేలు దేవుడు నేనది నమ్ముతున్నాను అది నిజమని నా నిండు హృదయముతో నేను నమ్ముతున్నాను ఆ సత్యాన్ని నేను రుజువు చేయలేను ఎందుకనగా నేనది చేయగలిగితే అలాగైతే అది విశ్వాసము కాలేదు అయితే చెట్లు మలుస్తున్నవి గతించిపోతున్నవని నాకు తెలుసు పువ్వులు పుట్టును రాలిపోవునని నాకు తెలుసును సృష్టి అంత వలయముగా తిరుగునని నాకు తెలుసును ప్రపంచం దాని కక్షపై కూర్చున్నది ఒక గంభీరమైన అతీత శక్తి వలన మరొక విషయం నేను ఎరుగుతును దేవుని యొక్క కృప వలన దేవదూత రూపములో ఒక దేవదూత రూపములో ఒకటి నా ఎందుకు వచ్చినది ఒక వెలుగు ఏమి జరగబోతున్నదో అవి ఆయన నాకు చెప్పాడు నేనది చూశాను అది ప్రకృతి సంబంధమైనది కాదని నాకు తెలుసును రబోతున్న సంవత్సరంలోని సంగతులు అది నాకు చూయించినది అది ఏ ఒక్కసారి విఫలము కాలేదు యోసేపుతున్న దేవుడు అదే అని నేను నమ్ముతున్నాను దానిగిలితోనూ ఏలియాతోనూ ఉన్నది ఆయనని నమ్ముతున్నాను అగ్ని స్తంభము ద్వారా ఇస్రాయల్ నడిపించినది అదే పరిశుద్ధాత్మని నేను నమ్ముతున్నాను బైబుల్ నిజమని ఒకటి అక్కడ ఉన్నదని నేను తృప్తి చెందుతున్నాను ఎందుకనగా ప్రతి ప్రకృతి నేను పిలుచు ప్రతి విశ్వాసము నేను గమనించు ప్రతిది నేను రుజువు చేయలేదు అది సత్యమని ఈ బైబిల్ వలన రుజువు చేయబడుతుంది నేను ఏసును చూశాను ఆయన ఎలాగుండునో అనే యూదులు తలంచినట్లు ఆయన లేడు మెస్సయ్య ఎలాగుండునని కోరబడినో అతి ప్రతిది ఆయన నెరవేర్చాడు ఆయన మెస్సయ్య అక్కడ ఉన్న వారిపైన ఆత్మముండుట నేను చూశాను అది నేరుగా అక్కడికి వచ్చి అదే సంగతులు చేయుట నేను చూశాను ఎందుకనగా జీవుల దేవుని వాక్యం పైన నేను అక్షించలమైన విశ్వాసరై ఉన్నాను ఎటువంటి లేనిపోనివి లేచినప్పటికీ నేను సంఘాలకు వెళ్లాను ఇప్పుడు దాన్ని గౌరవంగా నేను చెప్పుతున్నాను అనేక సార్లు సంఘాలలో పరిశుద్ధాత్మక బదులు ఒకరి ఆత్మను ఒకరు ప్రజలు పొందుకోవటం నేను చూశాను నీ ఒక ఆలయానికి వెళ్ళు అక్కడ గమనించు అక్కడ కాపరి తల ఊపుతూ ఉంటాడు సమాజం అంతా అదే చేస్తారు సంఘ కాపరి తన చేతిలో నూనె కారుతుంది అని చెప్పే గురికి వెళ్ళు మొదటిగా నీవేమి చూస్తావో తెలుసా అక్కడ ఉన్న విశ్వాస గుంపంతా అదే కలిగి ఉంటారు ఎక్కడైతే నాట్యాలు ఎగురులాట్లు పరుగులు తీయట అలాంటి సంఘానికి వెళ్లి చూడు నేను వీటిని ఖండించలేదు మీకు ఒక గురిని చూపించిన కొరకై నేను గమనించిన దాన్ని నేను మాట్లాడుతున్నాను పెద్ద పెద్ద ఉద్రేకాలు ఉబలాటలు గల ఒక కాపరి నీకు దొరికాడా సభికులంతా ఉద్రేక ఉబలాటలే గంజి పెట్టినట్టుగా బిర్రుగా బిగుసుకున్న కాపరి నీకు దొరికాడా సభికులంతా గంజి పెట్టినట్టు బిర్రుగా బిగుసుకుంటారు ఒకరి ఒకరు ఆత్మను మీరు పొందుకున్నావని నేను అనుకుంటున్నాను ఒక మంచి పురుషుని ఒక చెడ్డ స్త్రీని తీసుకో వారిద్దరి కలుపు ఒకరు మరొక వైపు పోతారు అది ఒక చెడ్డ పురుషుడై పోతాడు లేదా ఒక మంచి స్త్రీ అయినా అయిపోతుంది వారు అంగీకరించకుండా ఇద్దరు కలిసి నడవరు బైబిల్లో ఉన్నది ఇది గౌరవప్రథంగా నేను చెప్పవచ్చా నా యొక్క నిండు హృదయముతో నాలో ఉన్న దానంతటితో నేను పరీక్షించాను గడబిడలు చేయువానిగా నేను ఉండను ఎందువల్లనగా ఓ ఉదయం నేను మూల రాత్రి వేసినప్పుడు దర్శనం నాకు చెప్పబడినది వాక్యమును ప్రకటించము సువార్తికను పరిచేయము నీ పరిచయం సంపూర్ణముగా జరిగించము ఎందుకనగా జనులు హితబోధులు సహింపగా దురద చెవులు కలిగిన వారై తమకు తాము ప్రోగు చేసుకునేదరు సత్యమునకు చెవినియక కల్పన కథల వైపునకు తిరుగుదరు సత్యమనగా ఏంటి నీ వాక్యమే సత్యము యుహోను పదిహేడు తండ్రి వారిని సత్యమందు ప్రతిష్ట చేయము నీ వాక్యమే సత్యము నేను నేరస్తున్నైతే 
నన్ను క్షమించమని దేవుని నేను ప్రార్థిస్తాను అయితే నా నిండు హృదయముతో వాక్యమును ప్రజలకు నేను పంచిపెడతాను పడుచున్న ఆత్మ ద్వారా నేను తీర్పు దినాన నిలబడినప్పుడు ప్రజల్లో ఉండి ఎగిరిబడుతున్న ఒక విధమైన వింతైన కప్పల ఆత్మ కాకూడదు లేక ఎగిరే పురుగులు లేక చేతులుండి కారే నూనె ఆత్మ కాకూడదు కానీ ఈ బైబుల్ ఎవరు రాశారు అట్టి జూముగా దేవుని వాక్యపు ఆత్మే ఉండాలి బైబుల్ అనుభవంతో దాని కొరకే నేను కష్టపడినది ఇప్పుడు బైబిల్ యొక్క గుణ విశేషంపై ఆధారపడు మన చిన్న ఆలోచనపై ఆధారపడటానికై ఏ రాత్రి ఒకటి ఎదుకుని మన తలంపులు కలిపి తెచ్చుటకు కలిపి కప్పు వేయటకు మీరు అప్పు చెప్పటకు మీకు అప్పు చెప్పటకు తర్వాత మీరు కోరింది మీరు చేయండి మీ హృదయాలపై దేవుడు ఏమి ఉంచదు అది చేయుడి తిరిగి మొదటి రాజులు ఇరవై రెండవ అధ్యాయానికి తిరిగి పెడదాం అక్కడ ఒక మనుష్యుడు ఆ హబును పెరుగల ఒక రాజు ఉన్నట్లుగా మనము కనుగొనగలము అతను ఒక బలశాలి అయిన రాజు మరియు సైన్యానికి సంబంధించిన వాడు ఒక గొప్ప మనిషి అయితే నులివెచ్చని సరిహద్దు విశ్వాసం అతని పేరు అహబ్ చివరికి ప్రవక్తని ఏలియా రుజువు చేయబడిన ఒక ప్రవక్త అహబ్ యొక్క అంతంలో గుర్చి పలికాడు ఏలియా గతించిన కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మీకాయ అని ఒక ప్రవక్త ఉండెను కనుక యహోక్షపాతు అతని తండ్రి నీతిమతుడైన మనుషులై ఉండెను అతడి యూదా రాజయుండి ఇస్రాయల్ రాజైన అహబును దర్శించడానికి వచ్చాడు అహబుకు గొప్ప అలంకరించబడిన రాజ్యము నది ఇప్పుడు గమనించు అన్న చందాల రాజ్యము అది అతనికి చిన్న వృద్ధురాలైన రంగులు పూసుకునే భార్య ఉన్నది ఆమె పేరు ఎజబేలు ఆమె ఊరికే దేశనంతుడని తన దేశం యొక్క విగ్రహాల వైపునకు ఆకర్షించి ఊగించగలుగుతున్నది ఏర్పరచుకున్న తప్ప ఏర్పరచుకున్న వారిని తప్ప ఓ సహోదరులారా అదే దయ్యపు ఆత్మ అమెరికాలో ఈ దినమున పనిచేస్తున్నది మీరది చూస్తున్నారా చిన్న ఎజబెలలు దేవుని కుమారులను క్రీస్తుకు దూరముగా ఆకర్షించు ఆత్మలు నేనిది తమాషగా చెప్పట్లేదు ఈ స్థలము తమాషకు స్థలము కాదు ఇది ప్రసంగ వేదిక ఇది దేవుని న్యాయ తీర్పు స్థలము వాక్యము దేవుని న్యాయ తీర్పు లేక అది ఆయన న్యాయ తీర్పు వాక్యము ఇప్పుడు ఈ చిన్న స్త్రీని గమనించు ఏ విధముగా ఆమె చేస్తున్న చిన్న చిన్న అందమైన విషయాలు అయితే ఆమె సంపూర్తిగా దేశాన్నే దురతనము చేసినది ఈ దినాల దేని ద్వారా మనం పెత్తనము చేయబడుచున్నాము జ్ఞాపకముచ్చుకో నేను దీని ముందుగా చెప్తున్నాను అది అమెరికా స్త్రీ ప్రేమికురాలు ఆమె స్త్రీ ఆరాధికురాలు అమెరికా యొక్క ఆత్మ ఖచ్చితంగా ఆడ మనిషి పట్టినది ఈ చిన్న చిన్న స్త్రీలు హాలీవుడ్ నుండి వస్తారు వీధుల్లో నడుస్తారు అనేక మంది పురుషులను సారాయి అంగళ్లన్నీ కలిపి పంపిన వారి కంటే ఎక్కువ మందిని నరకానికి పంపుతారు ఆయనను ఆమె యొక్క మంచి స్థితిలో పురుషుని గుండెకు ఆమె ఆభరణ హరం అవుతున్నది మరియు దేవుని రాజ్యానికి ఆశీర్వాదం అవుతున్నది మీరు చూస్తున్నారా ఇప్పుడు ఒక క్షణం గమనించు కాదు దేశముతో కాదు అలా కూర్చో విను పరిశుద్ధాత్మ నీ యొద్దకు అది తెచ్చును కాక అహబు కాలంలో ఏ స్థితి ఉన్నదో ఈ రోజు ఆ స్థితి మనకున్నది స్త్రీ ఏం చెప్తే అది అహబు చేసినది ఇప్పుడు చిట్టి వరకు ఆలయములో వారు స్త్రీలను ఆరాధన చేస్తున్నారు కొంచెం కాలము క్రితమే నీతియుక్తమైన కుపమే నాకు వచ్చినది మెక్సికోలో నేను ఒక చిన్న పేద స్త్రీని చూశాను కాలుతున్న రాళ్ల మీద మైళ్ల కొద్దీ దొగాడుకుంటూ వచ్చుట నేను ఎరిగి ఉన్నాను బిడ్డను తన హస్తాల్లో పెట్టుకుని తండ్రి వస్తూ ఉండగా ఇద్దరులో ఒకరు తల్లి వెంట వస్తూ ఉన్నారు ఆమె ఏడ్చుకుంటూ మోకాళ్లు కనబడకుండా బండల్లో గుండా ఆమె చేతులు లాక్కుంటూ ఏడుస్తూ ఉన్నది ప్రతి ఒక్కరూ ఆమెను చూస్తూ ఉన్నారు ఆమె యొక్క విగ్రహం వద్దకు ఒక భక్తురాలుగా అనుకుర్చున్న చనిపోయిన ఒక స్త్రీ విగ్రహం వద్దకు వెళ్లిపోయినది 
ఇది విమర్శగా నేను చెప్పట్లేదు దేవుని ఒక్క వెలుగులో నేను దీన్ని చెప్తున్నాను ఇది ఖచ్చితంగా అచ్చంగా దయ్యాలు అనువాదము దయ్యములే బైబుల్ తెలుపుతున్నది మధ్యవర్తి మరొకరు లేరు దేవునికి నరునికి విజ్ఞాపన చేయవాడు మరొకరు లేరు అయితే క్రీస్తు యేసు అను నరుడు తప్ప ఆరంభ సంఘము కెత్తులికైనట్లయితే అలాగైతే వారు ఎందుకు మారారు ఆరంభ కథోలిక్ దీన్ని గద్దించినప్పుడు ఈ కథోలిక్ అది అంగీకరించినదా అది ఒక స్త్రీ లోకము ఆత్మ కేక ఈ రోజు ఉన్నది అది నిజం అది ఖచ్చితంగా నిజం నేను ముందుగా తెలియ చెప్పుచున్నాను స్త్రీ గొప్ప స్త్రీ అవుతున్నది ఈ రాత్రి ఇక్కడ ఉన్న చిన్నవారైన మీరు సహృబ్ నెహం ఇది చెప్పాడని జ్ఞాపకముచ్చుకోండి నేను ప్రభు రాకరను చూచినప్పుడు ముప్పై మూడు సంవత్సరములో నేను దాన్ని చెప్పి ఉన్నాను ఏ విధముగా మోటారు వాహనాలు ఇక కోడిగుడ్డు వలె రూపు దిద్దుకుంటామని చివరిగా అవి పూర్తిగా కోడిగుడ్డు రూపము లేకి వెళ్లిపోతవి ఇక్కడ సగం మంది బహుశా అది ఎరిగి ఉందడు ఒక పాత కాగితంపై అది వ్రాయబడి ఉన్నది మస్తనిక టెంపుల్ లో ఆ ఉదయం మనం అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడైతే ఈ అనాథ శరణాలయం ఉన్నదో అక్కడ అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆ తర్వాత రెండో వీధిలో మనము కూటములు జరిగించిన దగ్గర ఒక స్త్రీ లేచుట నేను చూశాను నేచ్యంగా ఉన్నది దేశాన్ని పెత్తనము చేసినది నేను ముందుగా తెలియజేస్తున్నాను ఆ స్త్రీ ప్రెస్టిట్ అయినా కావాలి లేక అలాగో లేదో లోకము సంపూర్తిగా నాశనము కాకముందు అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రములో ఒక విధమైన గొప్ప బలమైన పొందుకోవాలి అది మనస్సులో ఉంచుకోండి అని నేను చెప్పాను ఇప్పుడు ఏమి జరిగినదో గమనించుడి ఎజ్బేలు ఆ హాబును ఆమె పరిపాలన చేసినది ఆమె అతని నోరు మూసినది అది ఇలా గుర్తున్నది అభాగుడిన తండ్రి లేదు అమ్మ బిడ్డలతో ఇంటి వద్ద ఉండిపోతే త్రాగుబోతు భర్త బయటకు వెళ్లిపోతాడు ఇప్పుడు ఇందులో అభాగుడిన తండ్రి బిడ్డను జాగ్రత్తగా చూస్తుంటే త్రాగుబోతు స్త్రీ బయట ఉండిపోయినది అది తమాషి కాదు అది సత్యము నీతిమతుల గుర్చి నేను మాట్లాడలేదు లేదండి నేను కేవలము లోకములోను ఉన్న ఆత్మను చూయించుచున్నాను ఇప్పుడు గమనించు ఇది మరొక అంద చందాల అహబు కాలాన్ని చూడు దేశం ఏ విధముగా అభివృద్ధి చెందినదో ఓహో అప్పుడది బంగారు యుగమే అహబు కాలంలో ఇస్రాయల్ ఏ విధముగా తెజిలినదో ఆ విషదారి ఎజబెలు నిజముగా దాని వెనుక పరిపాలన చేసినది ఆయన పండితులైన మీకు అహాబు ఎజబెలను పెళ్లి చేసుకుని యూదాలోకి విగ్రహార్దన ఏ విధముగా తెచ్చున్నాడో చీకటి యుగములో ప్రొటెస్టాంటులు కత్తోలికతో వివాహము చేసుకుని అన్యత్వాన్ని క్రైస్తవ సంఘములోనికి తెచ్చారు జ్ఞాపకముచ్చుకోండి ఈ దినమున ప్రొటెస్టాంట్ సంఘము వేషిగా పిలువబడుచున్నది ఎందుచేతననిగా ఆమె వ్యభిచారణగా కూడా పిలువబడిను అది జ్ఞాపకముచ్చుకోండి కాబట్టి కుండ కుంపటిని నలుపని పిలవలేదు నీవు నిన్ను నీవు సహాయం చేసుకుంటానికై నిప్పులో నుండి మంగళంలోనికి దూకలేవు అయితే సత్యాన్ని గమనిద్దాము మనకు కావలసిన సత్యమే మన నిత్యత్వానికి బంధము కలిగి ఉన్న ప్రజలం మనము దేవుని కను కలుసుకొనవలసి ఉన్నది సత్యాన్ని మనము కనుగొందాము మీరు ఇష్టపడితే మీరు గమనించాలని నేను కోరుతున్నాను ఎప్పుడు కూడా దేవుడు పంపుతాడు లేక మొదటిగా నీతివంతుడైన హోషోపాతు అహాబును దర్శించడానికి వచ్చాడు ఆ తర్వాత ఇరుకులో పడిపోయాడు నీవు మంచి నేచరును కలుపు చేయలేవు ఇక దానిలో నుండి ఏది నీవు పొందలేవు నీవు నూనెను నీటిని కలుపు చేయలేవు అవి మిశ్రమము మిశ్రితము కావు అలాగే సహవాసులు సహబంధాలు లోక కార్యకలాపాలతో ఉండిపోయి ఇంకా జయ జీవితాన్ని జీవించలేవు బైబుల్ తెలుపుతున్నది వాటిలో ఉండి బయటికరా వేరుగా ఉండు ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు అలాగా సహోదరు బ్రహ్మ అన్ని వద్దావు నాకు తెలుసు అయితే నీవు నీ స్వంత జ్ఞాన తలంపులను తీసుకుంటున్నావు అది వాక్యానికి విరుద్ధమైనది వాక్యమే సత్యము నేను వాక్యము నమ్ముతున్నాను ఇప్పుడు గమనించు యహోషాపాతు ఆహ్వానితకు వచ్చాడు ఓ అతని గొప్ప విందు చేశాడు నిజం వీధి మాటల్లో ఉచ్చరణతో అది మనం ఈనాడు అబ్బబ్బో అని పిలుద్దాం ప్రతి ఒక్కరిని వారు ఆహ్వానించారు ఎద్దును గొర్రెలను మొదలగు వాటిని వర్ధించారు వారు మంచి విందు చేసుకుంటున్నారు అక్కడే విశ్వాసి ఇరుకులో పడిపోయేది నేను నీకు చెప్తాను ఓ నీవు సంకుచిత భావాలు కలవాడవు ఆ చిన్న పరిశుద్ధ గుండాల స్థానముతో అయితే అంతే నువ్వు పెద్ద సంగమనకు రావలసి ఉన్నది నీవు రావలసి ఉన్నది నీవు చూడవలసి ఉన్నది మా కాపురికి 
డిడి డిడి పిహెచ్డీలు ఉన్నవి సుషరా మా కాపరి మా పాటల పాడువారు దేవదూతల వల్లే ఉంటారు దాని వల్ల దానికి ఏమీ ఉపయోగం లేదు అది హోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడను దానికి వ్యతిరేకమైనట్లయితే వారు ఎద్దును వర్ధించి పెద్ద విందు చెస్సుకున్నారు అహాబుకు అందులో ప్రత్యామము ఉన్నది అతని ఉద్దేశాలు తప్పుడివి హోషపాతును ఉచ్చులో పడవేయటకు పెద్ద సంబరము చేయటకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు అలాంటిదే ఈనాడు దయము చేయటకు ప్రయత్నం చేస్తున్నది మాకు సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్నారు నిజమే దేవునికి సంఘము ఎల్లప్పుడూ కూడా యేసు వచ్చే వరకు కొద్ది సంఖ్యగానే ఉంటుంది చిన్న మంద భయపడి కూడి మీకు రాజ్యముల గురించిన తండ్రి అభిష్టమై ఉన్నది అవునది నిజం మనము కొద్ది సంఖ్యతో ఉన్నాము అయితే పర్వాలేదు దేవుడు అక్కడ ఉన్నంత కాలము నాకైతే అది పెద్ద సంఖ్య అది నీకు కూడా అంతేనని నాకు తెలుసు ఎందుకనగా దేవుడు మన పక్షం ఉండగా మనకు విరోధి ఎవరు అయితే దాని వెనుక అతనకు ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు అతడు అన్నాడు మనమంతా ఇక్కడ ఉన్నాము మనకు గొప్ప సమయం నాతో కలిసి రామోత్కిలాతు మీదికి యుద్ధానికి నీ వస్తావా ఎందుకనగా వాస్తవంగా అక్కడ సిరియాలో అది ఉన్నది అయితే రమోత్కిలాతు నాకు సంబంధించినది అది నిజమైనది మాకు హక్కు ఉన్నది మేమే మొదటి సంఘము మాకు హక్కు ఉన్నది అది గమనిస్తున్నారా యహోషోపాతు అన్నాడు సరే అలాగైతే మనకు మంచి సమయం ఇంకా చెప్పాడు నా ప్రజలు నీ ప్రజలు లాంటి వారు చూడు మనమంత విశ్వాసులం కాబట్టి మనము అందరం కలిసిపోదాము అతడు ప్రాముఖ్యమైన తప్పు చేశాడు అతడు చేశాడు యహోషోపాతు ఆత్మ సంబంధే ఇంటి కూడా నా నిండు హృదయంతో నేను నమ్ముతున్నట్లుగా అది ఈ రోజు పొలికై ఉన్నది ఖచ్చితముగా ఇలాగైనా ఏదో ఒక చోట హృదయంలో యథార్థత ఉన్నవానికి దేవుడి వర్తమానం పంపుతాడు ఆరంభములు ఆయన చేశాడు కనుక పథకమును ఆయన వరుసలో ఉంచుతాడు దానితో వరుసలోకి వచ్చుట ఇప్పుడు అతని గమనించు నేను తప్పకుండా నీతో వస్తాను అని చెప్పాడు అయితే అతను అడిగాడు ఒక్క నిమిషం ఆగు మన వెళ్ళక ముందు మనం ప్రభువును అడగవలసి ఉన్నది నీవు అలా అనుకోవట్లేదా మన విశ్వాసులమైతే మనం ప్రభువును అడగవలసి ఉన్నది అలాగే అహాబన్నాడు తప్పకుండా అది మంచిది ఓ నేను అది ఎందుకని తలంచలేదు తప్పక అది కూడా నేను తలంచవలసి ఉన్నదే ఇంకా చెప్పాడు దేశంలో నా వద్ద నాలుగు వందల మంది బహు శ్రేష్ఠ అక్కడ శ్రేష్ఠమైన ప్రవక్తలు ఉన్నారు వారందరినీ మంచి వస్త్రాలు ధరించే ధరించిన వారిగా చేశాను వారందరికీ డిడీలు డిడిలు పిహెచ్డీలు ఇంకా ఇంకా ఉన్నవి ఇక్కడ ఈ ప్రవక్తలకు గొప్ప నిర్మణాత్మక సంస్థలు ఉన్నవి కాబట్టి వారినందరినీ నేను తీసుకుని వస్తాను వారేం చెప్తారో చూద్దాం ఇది మీకు తెలుసా వెంటనే ఇది యహుషోపాతుకు సరి అని పెంచలేదు కాబట్టి వెళ్లిపోయి నాలుగు వందల మంది ప్రవక్తలను వారు తీసుకుని వచ్చారు మంచిగా పోషించబడినవారు బాగా బట్టలు ధరించి ఉన్నారు అహాబు తను స్వయంగా వారిని పోషించాడు ఎందుకనగా అతడు ఏమి చేయమని చెప్తాడో ఖచ్చితంగా వారు అదే చేస్తారు అక్కడే నీ ఉన్నావు అక్కడే నీ ఉన్నావు జమే మనకు అందమైన మందిరాలు పెద్ద పెద్ద స్థలాలు ఉన్నవి అయితే అనేక సార్లు బోధకుడు ఇరవై నిమిషాల ప్రసంగం చేస్తే పరిచారికుల బోర్డు అతను వెలివేస్తున్నది అయితే నీ హృదయము దీవించబడు కాక దేవుని మనిషి ఆ బుద్ధిహీనతను ఆలకించడు అవును హాపానికతడు ఎంతో తలవగ్గినట్లయితే సమాజమంతా అతనికి ఓటు వేస్తారు ఎందుకు చిత్రనగా అతని సంఘ శాఖలో ఉన్నాడు కాబట్టి అయితే దేవుని సంఘములో నీవు ఓటు వేయవు ఓటు తీసి వేయవు నీ ఒకసారి జన్మించావు నిత్యము నిరంతరం ఉంటావు దేవుడు మాత్రమే నిన్ను బయటికి నెడతాడు ఆయనకు ఆయనే వాగ్దానం చేశాడు ఆయన ఎన్నడూ చేయడు అమేన్ నిన్న లోపలికి తీసుకురాక ముందు నీవు దేని దేనితో చేయబడ్డావో ఆయనకు తెలుసును మన యొక్క సంస్థాపకాలు చేసినట్లుగా ఏదో తేలిగ్గా బుధులుగా ఆయన విధులను ఆయన నేర్పించాడు తీసుకుని ముప్పై రోజులు లేక అరవై రోజులు లేక తొంభై రోజులు పరిశీలనలో ఉంచడు వారు మాట్లాడక ముందే వారు మందిరానికి రాక ముందే వారు ఎవరైనా దానికి తెలుసును వారు దేని చేత చేయబడ్డారు ఆయనకు ఖచ్చితంగా తెలుసు ఆ కథము చేత తప్పక తిరిగి జన్మించవలసి ఉన్నది వారినందరినీ అతడు అక్కడికి తీసుకుని వచ్చి అతని సింహాసనపై కూర్చుని పెట్టుకున్నాడు మరొకరు తన సింహాసనపై కూర్చున్నారు వారు అక్కడ కూర్చున్నారు అన్నాడు అతడు ప్రవక్తలందరినీ బోధకులందరినీ తీసుకుని రండి వారంతా బయటకు వచ్చారు వారు సేనా విన్యాసం గుండా వెళ్లారు వారికి ఒక పెద్ద పండుగ అది అతను అడిగాడు వారు అందంగా ఒకపించట్లేదా వారు మాట్లాడే భాష విను హో ఎంత బంతగా వారు మాట్లాడగలరో చూడు మరియు 
వారు చేసే ఈ విన్యాసాలన్నీ వారందరూ కలిసిపోయి ఉన్నారు వారందరికీ అదే మొదటి సంగతి ఏంటో మీకు తెలుసా అతడు అన్నాడు ముందుకు వెళ్ళుడి ప్రభు పలుకుచున్నాడు ముందుకు వెళ్ళుడి అతను అడిగాడు యహోషపాతు నీవిప్పుడు చూస్తున్నావా చూసారా నేను బాగా ఉన్నాను ఎందుకు ఏమి చెప్పాలో వారికి తెలుసు వారేమి చెప్పాలో వారికి బాగా తెలుసు లేదా వారి ఆన్న వాళ్ళు వారు పోగొట్టుకుంటారు అవునండి జిల్లా పెద్ద వచ్చాడు మరియు రాష్ట్ర పెద్ద ప్రెస్బిడేర్ నా అర్థం వారు విలువేయబడతారు వెంటనే వారిని పోషిస్తున్న హస్తంను గుర్చి మంచిగా చెప్పకపోతే కారణం వారు ఎరిగిందంతా భౌతిక అహ్వరమే ఎలాగైనా భయాన్ని కలిగించు ఒక హస్తమునందుకు నేను ఆనందంగా ఉన్నాను దేవుని సంఘాన్ని అది పోషించును గమనించు ఆ తర్వాత వారందరూ ప్రవచించుట నేను చూస్తున్నాను ఓ అవును రాజా ఎహోవా ఇలాగ సెలవిచ్చుచున్నాడు ముందుకు సాగిపో వెళ్ళు అయితే వింతైన విషయం మీదనిగా వారు నిజంగా ప్రేరేపించబడ్డారు ఎప్పుడు గమనించుడి అయితే ఆ దైవజనుని హోషోపాతను ఆ రకపు ప్రేరేపణ తాకలేదు అతడు అన్నాడు ఓ క్షణము ఆగు నేను ఇక్కడ తప్పు చేశాను అనుకుంటున్నాను ఎక్కడో ఒకటి తప్పున్నది దీనితో నేను కలిసి ఉండకూడదు చూశారా ఎద్దు తన కామందు దొడ్డి నెరుగును అవునా అక్కడే అతడు అన్నాడు అబురాజు గారు నన్ను క్షమించు అయితే నీ యొద్ధ మరొకరు లేరా ఇంకో ప్రవక్త లేరా ఎందుకు అహాబు చెప్పాడు సరే నాలుగు వందల మంది ఒక్క భావంతో ఇక్కడ వారందరూ ఒక్క భావంతో ఉన్నారు ఉత్తమోత్తమ పండితులు మాకు ఉన్నారు ఇది దేవుని చిత్తం ఇది దేవుని చిత్తం అని చెప్పారు అతడు అన్నాడు ఎందుకో అది అంతా వినసొంపుగా లేదు అతని హృదయంలో అనుకున్నాడు ఆమెన్ నీవు సంశుద్ధమేనా అది ఇక్కడే అది దేవుని యొక్క వాక్యం వల్ల ధ్వనించట్లేదని అతనికి తెలుసును మరొకరు లేరా అని అతను అడిగాడు ఇప్పుడు విను అహాబు చెప్పాడు అవును మాకొక పరిశుద్ధ గుండ్రాయి ఉన్నాడు మీకాయ అను ఒకడు మాకున్నాడు అయితే నేను చెప్తున్నాను నేనతను ద్వేషిస్తాను ఇంకొకడు మాకున్నాడు అతను మా సంస్థకు చెందినవాడు కాదు కొండ మీద ఒక చోట అతడు ఉన్నాడు అతడి పేరు మికాయి హోషాబాత్ అడిగాడు అతడు ఏం చెప్తాడో నేను వినాలనుకుంటున్నాను అమేన్ మీరు దాన్ని చూస్తున్నారా ఈ దినానికి ఒక పోలిక ఇంకా మరొకరు లేరా అవును అయితే అతడు మోఢుడు అతడు ఎప్పుడు నా మీద చెడ్డ మాటలు చెప్తాడు దేవుని వాక్యము అతని గుర్చి చెడ్డ మాటలు పలుకుతున్నప్పుడు అతను మరొకటి ఎలా చెప్పగలడు ఏంటి అతడు మన సంస్థకు ఊరక గద్దిస్తుంటాడు మన సంస్థను ఏంటి అతని సంఘాన్ని చీల్చేవాడు అదే దానికి ఉన్నది ప్రవక్తలు అతన్ని అక్కడికి తీసుకుని వెళ్లి విద్వాంసుల ప్రథమ పట్టము ఇవ్వాలనుకున్నారు అయితే అతను నిలవలేకపోయాడు అక్కడ అతడు తనులు తనుతుంటాడు అతడి పురాతన మోఢుడు చూశారా యహోషపాతు అతని గుర్చి తగినంత ఆత్మని కలిగి ఉన్నాడు అతని తండ్రి నుండి అతను చెప్పాడు అతని మాటలు నేను వినాలని ఉంది వెళ్లి అతను తీసుకురా సరే నేను నీకు హెచ్చరిక చేస్తున్నాను నేను నీకు హెచ్చరిక చేస్తున్నాను అతడు జొల్లు కాచుకునేవాడు వేరే స్తోత్రాలు చేయువాడు ఇక్కడ మిగతా వారి వలె అతనికి టీవీ లేదు అతని మాటలు నేను వినాలనుకుంటున్నాను నా గుర్రెలు నా స్వరము ఎరుగును అన్యుని అవి వెంబడించవు హోషపాత్ర దేవుని గొర్రె పిల్లలలో ఒకరిగా అది అతనికి జరిగినది అతడు అన్నాడు అదంతా మంచిగా అగుపించట్లేదే వినిపించట్లేదు దానికి గలగలమను శబ్దమున్నది అయితే అది గంట శబ్దము కాదు అది మ్రోగిడి కంచును గనగనలాడు తాళం వల్లే ఉన్నది అది సరైన మోత ఇచ్చట్లేదు ఎల్లాగనగా ఎండిన ఆవు చర్మము పైన బటానీలు కురుమని చెట్లో ఉన్నది రాయ్ డేవిస్ తరచు చెప్తున్నట్లు అది సరైన ధ్వని కాదు నీవు మూర్ఖుడు అని పిలుస్తున్నా అతని మాటలే నన్ను విన్ని నీ సంస్థలో నీ సంస్థలో చేరనివాడు తన సొంత భావాలు పెట్టుకున్నవాడు అతనిది వినని అని అడిగాడు ఎందుకనగా అతడు సత్యన తప్పక కలిగి ఉంటాడని ఎందుకనగా అతని యొద్ధ లేదని అతడు ఎరిగాడు కాబట్టి కనుక నేను పంపుతాను అలాగైతే అతను తీసుకురా అని అన్నాడు కాబట్టి కొండల్లోకి వారు వెళ్లిపోయారు ఎక్కడైతే అతడు బోధ చేస్తున్నాడో ఆ సందుల్లోకి వారు వెళ్లారు చిన్న సేవా పరిచయను కలిగి ఉన్నాడు అతడు ఇక్కడికి పరుగులు తీస్తూ వచ్చాడు వారు వెళ్లిపోయిన తర్వాత అయ్యయ్యో వారి కోపం రేకెత్తిపోయినదా చిరుటి వరకు ఒకడు సిద్ధికి అను పెరుగల ఒకడు వెళ్లిపోయి 
తన నెత్తి మీద కొమ్ములు పెట్టుకున్నాడు సహోదరుడా అప్పుడే అతనికి ప్రత్యక్షత కలిగినది అతని చేతుల్లో నూనె ఉన్నది అతనికి సమయం దొరికింది అవునండి ఇలాగ సెలవుతున్నాడు ఈ కొమ్ములతో మనము శ్రీయాను తన దేశంలోకి తిరిగి త్రోసివేయబోతున్నాం వారి సమయం వారికి ఉండిపోయినది కాబట్టి ఆ పరుగులు తీసిన వాడు అన్నాడు మేకయా అని చెప్పాడు ఇమ్మా కుమారుడు నీవు కదా అవును నేనే పరిశుద్ధ గుండ్రాయివి చెప్పల చిత్తులవు ప్రవక్తవు నీవే కదా సరే నేనే అనుకుంటాను సరే రాజు నిన్ను చూడాలనుకుంటున్నాడు ఓ అతడా నిస్సందేహంగా మీకాయ ముందుగానే అది ఎరిగి ఉన్నాడు అక్కడున్న కూడికను గుర్చి అంతా ప్రభు అతనికి చెప్పి ఉన్నాడు కాబట్టి అతను లేచాడు అతడు అన్నాడు ఒక్క నిమిషం ఆగు నీవు ఈ ఉద్యోగం ప్రారంభించకమనుకు నీవు ఏమి బోధ చేయాలో నేను నీకు చెప్పబోతున్నాను మిగతా బోధకులంతా ఈ విషయాలు బోధించారు బోధించరు గుర్రాల పందేళ్ల గుర్చి నీవేమి మాట్లాడవద్దు నీవు దీన్ని గుర్చి దాన్ని గుర్చి దీన్ని గుర్చి నీవేమి చెప్పకూడదు ఎందుకంటే మిగతా బోధకులు అది చెప్పరు అని చెప్పాడు వారు చెప్పిందే నీవు చెప్పు అదే ఈ రోజు ఉంటున్నది లేఖనం ఏమి చెప్తుందో అదే మేము చెప్పబోతున్నాం అతను అన్నాడు మీ కయా మిగతా ప్రవక్తలు మన రాజును గుర్చి మంచిగా మాట్లాడారు ఇప్పుడు అదే నీకు తెలుసా అతడు గౌరవప్రదమైన మనిషి లేదా నీవు చెప్పిందే నీవు వారు చెప్పిందే నీవు చెప్పు మంచి ప్రవచించు మంచిగా నా దేవుడి జీవంతోడు ఇలాగ సెలవుతున్నాడు అవునది ఏదో అది మాత్రమే నేను చెప్తాను అని అన్నాడు అమేన్ దేవుడు మనకు కొందరు మీ కాయలను దయచేయును వాక్యముతో నిలబడు మిగతా వారికి నట్లుగా అందరూ మూడ భక్తి గల వారు లేకపోవచ్చును పిహెచ్డీలు ఇతర డిగ్రీలు అతనికి లేకపోవచ్చును అతనికి సమాజపు సాంఘిక స్థోమత్వం లేకపోవచ్చును ప్రజల ఎదుట పెద్ద పెద్ద డిడి అతనికి లేకపోవచ్చును కానీ అతడు వాక్యమును కలిగి ఉన్నాడు అమేన్ ఓ అది అదే దేవుడు తన వాక్యమును కాపాడనని అతడు ఎరిగి ఉన్నాడు కాబట్టి అతడు అన్నాడు దేవుడు ఏమి చెప్పమని చెప్తే దేవుడు చెప్పినదే నేను చెప్తాను ఈ రాను దినాలను గుర్చి దేవుడు ముందుగా తెలియచేసినట్లయితే ఈ తప్పుడు విషయాన్ని అది ముందుగా తెలుపుతున్నది స్త్రీ ఆరాధన లేక పరిశుద్ధులకు విజ్ఞాపనం చేయటము భక్తులతో సంభాషణ చేయుట ఈ మిగతా బుద్ధిహీనతంతా ఆయన గద్దించినట్లయితే చెప్పబడినది ఎన్నే ఎంబ్రేలు మోషను ఎదిరించినట్లు ఈ కడవరి దినాలలో వీరును చేయదరు దేవుని వాక్యమునందు నేనది గద్దిస్తున్నాను అది తప్పు అని చెప్తున్నాను వాక్యముతో నిలబడు నీవెన్ని ఉద్రేకలు కలిగి ఉన్నప్పటికీ నీవెంత ఎగిరి కేకలు పెట్టినప్పటికీ అది ఇది నీ వేది చేసినప్పటికీ నాకు అనవసరం దేవుని యొక్క ఆత్మ దేవుని ఎదుట పవిత్రమైన పరిపూర్ణమైన జీవితానికి నేను నడిపించకపోతే దాన్ని గద్దించు నూనె నీలో ప్రవహించడానికి దేవుడు కోరినట్లయితే నిన్ను ఒలివ చెట్టుగాను టెక్సాస్ లోని చమురు బావిగాను నిన్ను చేసి ఉండేవాడు నేను ఒకటి చెప్తాను ప్రతిదానికి దేవునికి ఒక ఉద్దేశం ఉన్నది వాక్యముతో నిలబడు బైబిల్ ఏం చెప్తే దానితో నిలబడు అది దేవుని యొక్క ఒరిము తుమ్మీము రుద్రుడైన మికాయి వాక్యం మీద నిలబడ్డాడు సింహం వలె ధైర్యముగా అక్కడికి నడుచుకుంటూ వెళ్లిపోయాడు ఆ రాత్రి ప్రభువు అతనికి ఒక దర్శనం ఇచ్చి ఉన్నాడు అతడు ఎక్కడ నిలబడ్డాడో అతడు ఎరిగి ఉన్నాడు గమనించు ఓ సహోదరుడా ఇతరులు కూడా దర్శనాలు చూస్తూ ఉంటారు అయితే వారి దర్శనము దేవుని వాక్యముతో సహకరించదు అయితే మీ కాయది దేవుని వాక్యముతో ఉండిపోయినది కోణమేదనిగా ప్రభక్త దీర్ఘదర్శకు ఏలియా దేవుని వాక్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఆ హాబుకు ఏమి జరుగుతుందో ముందుగానే చెప్పి ఉన్నాడు కాబట్టి దేవుని వాక్యము కీడు జరిగిపోతుందని చెప్పినప్పుడు ఒక మంచి జరుగుతుందని మీ కాయ ఎలా చెప్పగలడు కనుక అతడు వాక్యముతో ఉన్నాడు సహోదరుడా గుడి గోపురము ఎంత ఎత్తని కాదు లేక వెళ్లే ప్రజలు ఎలా మంచి వస్త్రాలు ధరించుకున్నారని కాదు ఎటువంటి విద్యను కాపరి కలిగి ఉన్నాడని కాదు లేక దీని గుర్చి ఏదైనా లేక బిషప్ చూచి ఏది చెప్పాడని లేక ఎవరైనా ఏది చెప్పాడని కాదు అది వాక్యానికి విరుద్ధమైతే దానికి దూరంగా ఉండు వాక్యంలో ఉండు అక్కడే నిజమైన దేవుని సేవకుడు ఉండేది ఆ వాక్యం మీదని అవును మీకా ఎక్కడికి నడుచుకుంటూ వెళ్లిపోయాడు అతడి దర్శనాన్ని చూచాడు అతడు ప్రవచించినప్పుడు అతడి దర్శనం చూచి ఉన్నాడు వాక్యముతో సరిగ్గా అది సహకరించుట దానితో ఒకటి ఎవట అతడు చూశాడు అతనికి హోవ ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడు అన్నది కలిగి ఉన్నాడు అని అతనికి తెలుసును అక్కడికి వెళ్లిపోయాడు అతడు అడిగాడు మా కుమారైన మిఖయ రామోత్కిలాదు మీదకి నేను వెళ్లేదనా లేదా విరమించుకోనా మిఖాయ చెప్పాడు వెళ్ళు అన్నాడు అది మంచిగా వినిపించట్లేదు చివరికి తాను తానే బాగా తెలిసిన వాడుగా వాళ్ళు అనేక మంది కేవలము ప్రజా పలుకుబడి కొరకై ఆ పెద్ద ఉన్నత శ్రేణి వాటిలో చేరారు 
వారికి వ్యత్యాసంగా తెలుసు లోకంలో పనిచేయు జీవ ఆత్మ అది వ్యత్యాసకరమైనదని వారికి తెలియచేయును వాటిని గుర్చి వారికి ఏ విధమైన జీవపు కోణము ఉండినట్లయితే వారు ఈ మూడు భక్తి గల వారిని కప్పల్ల ఎగిరే వాటిని ఎగిరే పురుగులను వనికుడులు ఎగురుటలు పరుగు తీయుట వాటిని అనుసరిస్తారు అది విరుద్ధమని ఎరిగే కూడా అయితే ఉద్రేకాలను బట్టి వాటితో వారు వెళ్లిపోతారు ఉద్రేకాలు ఎవరు లెక్క చేస్తారు నాకు కావలసినది హోవా ఇలాగ సెలవితున్నాడు అనున్నది అది నిజం వాక్యం ఏమి చెప్పినదో అదే హృదయ ఆదరణ భక్తి నేను నమ్ముతాను నేను ఎరిగిన ఆనందాన్ని నేను నమ్ముతాను పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని నేను నమ్ముతాను దైవిక స్వస్థతను నేను నమ్ముతాను కృపావరములు ప్రత్యక్షత నేను నమ్ముతాను అయితే అవి గౌరవప్రదంగా శరీరంలో పెట్టబడి వాక్యముతో సమతూకముగా పనిచేయును నేను ఒక స్థలానికి వెళ్లి బోధించడం ప్రారంభించగానే వేదిక పిలుపు ఇవ్వగానే ఒక స్త్రీ లేచి భాషల మాట్లాడటం ప్రారంభించినది ఓ ఎంతటి అవమానమది ఎంతటి విచారమది వారి కాపరి వాక్యం మీద లేడని అది తెలియజేస్తున్నది లేదా దాన్ని అతను నిలుపు చేయును అది చేయొద్దు అని చెప్పును చూశారా వరకు వరమునకు వ్యతిరేకము కాదు అది అమర్యాదగా వాడబడుతుంది చూస్తున్నారా అనేకమైన విషయాలు దాని మీద గంత గంటల తరబడి తీసుకోగలను దేనిని గుర్చి నేను మాట్లాడుతున్నాడు మీకు తెలుసా అదంతా కథోలిక్ నమ్మకము ప్రొడెస్టెంట్ నమ్మకము అయితే వాక్యముతో నిలబడు గమనించు అతని దర్శనం చూచినప్పుడు వెళ్లిపోయి అతనికి చెప్పాడు వెళ్ళు అని చెప్పాడు అతను అన్నాడు ఎన్నిసార్లు నాతో సత్యము చెప్పమని నీకు ఆజ్ఞ ఇచ్చాను అయితే అతను అడిగాడు అయితే ఇస్రాయల్ కాపురు లేని గొర్రెల వల్లే చెదరి ఇనుట నేను చూపించున్నాను అతడు అన్నాడు నేను నీతో చెప్పాను నేను నీతో చెప్పి ఉన్నాను అతను ఎక్కడికి తీసుకుని రాకముందే అతను ఏమి చెప్తాడు నేను ఎరిగి ఉన్నాను అవునది నిజం మరొకటి అతడు చెప్పలేడు అతనికి దేవుని వాక్యమున్నది విషయాన్ని ఖండించడం కంటే మరొకటి అతడు చేయలేడు ఏ రాత్రి నేను చెప్తున్నాను బైబిల్ యొక్క వెలుగులో ఈ బుద్ధిహీనత ఉద్రేకాలు మూఢభక్తి మరియు వాక్యమును చెప్పు ఇవి నేను ఖండిస్తున్నాను దానికి ఏమీ లేవు సంఘము నిజమే మిగతావన్ని ఏ సుక్రిస్తు నమ్మున దేవుని వాక్య అధికార వలన నేను దాన్ని ఖండిస్తున్నాను అవకాశము గతించుకోని కాని దేవుని వాక్యం నిరంతరము సత్యముగా నిలబడబోతుంది నిలిచిపోతుంది అవునది నిజం చెప్పాడు నీవు పిల్లని కూటి వెళ్ళు ఏం జరిగింది అతనికి పెద్ద ఉద్రీకం వచ్చినది మంచి సమయం దొరికినది అతను అంతా తిరిగాడు ఎందుకంటే అతడి సంఘానికి మఖుడు కాబట్టి అతడు వెనుదిరిగి అతడి చెప మీద కొట్టాడు చేత్తో చరిచాడు ఓ అతడు ఇలాగ చెప్పు నేను వెలగడుతున్నాను నీవు ఒక చిన్న మొసగాడము పరిశుద్ధ గుండ్రాయి దేవుని ఆత్మ నాల నుండి ఎక్కడికి వెళ్లినది ఎప్పుడు నీ వద్దకు వచ్చినది అతడు అన్నాడు నేనేమి చూశాను నీకు తెలుసా అతడు చెప్పాడు మీకు అంతా ఇక్కడ మంచి సమయం జరుగుతున్నప్పుడు మీ పెద్ద నాట్యాలు అలా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒకటి అదే సమయంలో పరలోకానికి వెళ్తున్నది నేను మీతో చెప్తున్నాను పంది గుడిసెల్లో తప్పిపోయిన కుమారులు ఉండగా అమెరికా భోగి భోగి రాకెల్దోల్ రాగాలతో నాట్యం చేస్తున్నది వారి ఎల్విస్ ప్రిస్లే పూల సుస్థితలతో ఉండగా ఇప్పుడు పరలోకములో కూటమి జరుగుతున్నది అతడు విన్నాడు దేవుడు కిటికీలు తెరిచాడు నన్ను చూడని మీరు రాకెన్ రోల్ సమయంలో ఉండగా పరలోకములో దేవుడు నన్ను చూచుడుకు అనుమతించుడు కాక అక్కడ నేను ఒకటి చూస్తున్నాను నేనేమి చూశావు అతడు చెప్పాడు దేవుని గంభీరమైన సైన్య సమూహాన్ని నేను చూస్తున్నాను దేవునికి కుడియడములు కూర్చుని ఉన్నారు వారు ఒక వైపున మరొక వైపున దేవదూతలు ఉన్నారు చెప్పాడు నేను ఆ దేవదూతలు చూస్తున్నప్పుడు ఒకరు ఒక వైపున కూర్చుని ఉన్నారు పనలో ఒక సైన్యము కూడి ఉన్నారు ఇంకా చెప్పాడు దేవుడు అడిగాడు ఇలాగు ఎవరిని నేను పంపాలి హో విను నా ప్రభక్త ద్వారా పలుకుబడిన నా మాట నెరవేరినట్లు అహాబును అక్కడికి తెచ్చినట్లు అక్కడికి వెళ్ళటకు నేను ఎవరినే తీసుకుందును సహోదరుడ వాక్యంతో నిలబడు వారు ఎన్ని రాకెందులు పార్టీలున్నా ఎంతగా సంఘములో దాన్ని వాయించినా సంఘములో వారెంతగా అది ఇది నటించినా అది ఇది ఇంకేదో వారు చేసినా వాక్యముతోనే ఉండు అవునది నిజం దేవుడు తన మాట నిలబెట్టుకును ప్రతిసారి గమనించు అయితే చెప్పాడు మా నిమిత్తం ఎవరు వెళ్ళదరు అక్కడికి వెళ్లిపోయి అహాబుని ఇక్కడకు ఎవరు తీసుకుని వచ్చేదరు ఎందుకనగా అది నెరవేరవలసి ఉన్నది అతడు చెప్పాడు ఒక అబద్ద ఆత్మ వచ్చుడు నేను చూతుచున్నాను ఇంకా చెప్పాడు నేను వెళ్ళని నేను వెళ్లిపోయి వారి బిషప్పుల్లోకి వారి ప్రవక్తల్లోకి వారి రాష్ట్ర ప్రెస్పీరియన్లోనికి మిగతా వారందరిలోనికి వెళ్లిపోతాను అబద్దమును ప్రవచించినట్లు నేను వారిని ప్రేరేపణ చేస్తాను తద్వారా వారందరూ అక్కడికి వచ్చినట్లుగా
ఇప్పుడు ఒక నిమిషం ఆగు పట్టుకో మీరు సంసిద్ధంగా ఉన్నారా ప్రేరేపణ ప్రేరేపణ బైబుల్ తో సహకరించకపోతే అది తప్పుడు ప్రేరేపణ సహోదరుణేం మేము సరి అని మేము ఎలా తెలుసుకోగలము ఇది వచ్చి చూడట మేము చూస్తున్నాము ఇది వచ్చి చూడట మేము చూస్తున్నాము ఇవన్నీ విడ్డూరమైనవి చూస్తున్నాము వాక్యముతో నిలబడు నిజమే వారిద్దరూ ప్రేరేపించబడ్డారు ఇక్కడ ఒక చిన్నవాడు తనకు తాను నిలబడి ఉన్నాడు అతను ప్రేరేపించబడ్డాడు ఇక్కడ అందమైన నాలుగు వందల మంది బిషప్పులు ఉన్నారు వారు ప్రేరేపించబడ్డారు ఎహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడని ప్రతి ఒక్కరూ అంటున్నారు అయితే ఎవరు సత్యమో మనకి ఎలాగూ తెలియను వాక్యముతో నిలబడు మీకాయ వాక్యాన్ని కలిగి ఉన్నాడు కీడు కీడుగానే పని చేయునని అతనికి తెలుసును ఆ వేషధారణ తయారు చేస్తున్న తయారు చేసుకున్న భక్తి అది అనేకులు పెట్టుకునే ఆ చెత్త రంగులు పూసుకున్న ఎజబెలు ఈ మిగతావాన్ని అతనికి తెలుసును జూముగల దేవుని హస్త వలన పరిగణించబడవలసి ఉన్నది ఎలగనగా ప్రవక్త దేవుని వాక్యము అలా చెప్పినది ప్రవక్త దేవుని వాక్యమా అన్ని అడుగుతావు అవునండి వారికి తెలుసు నానా సమయంలో నానా విధములుగా ప్రవక్తల ద్వారా పితరులతో మాట్లాడిన ప్రభువు ఈ కటవరి దినాల్లో యేసు క్రీస్తు ద్వారా మాట్లాడాను అవునది నిజం ఖచ్చితం అది దేవుని యొక్క వాక్యం అక్కడ వారు ప్రేరేపబడ్డారని వారిది నిజమే అని తలంచి అక్కడ ఉన్నవారు మంచి వారు మంచివారు కాదని నేను చెప్పట్లేదు వారు మంచివారే వారు గొప్పవారు వారు విజ్ఞలేని వారు కాదు వారు రాత్రంతా పనిచేయవారే వారు గొప్పవారు వాక్యమును బోధించబడినవారు వాక్యమును బోధించబడినవారు ప్రేరేపబడినవారు అయితే బైబిల్ వాక్యముతో వారి ప్రేరేపణ కలిసి పోలేదు ఆ కారణము చేత మీకాయి వారు తప్పుడు వారిని తెలుసుకున్నాడు బైబిల్ చెప్తుంది కడవరి దినాలలో మనుషులు తమకు తామే ప్రేమించుకునేవారు స్వార్థపరి ఉంటారు ఎందుకు నాకు చెప్పాలనే భావమా ఆ చిన్న రెండు బై నాలుగు నాకు చెప్పగలదా నేను బిషప్పును నేను ఫలానా ఫలానా దానికి బిషప్పును నేను కెత్తలిక సంఘములో గొప్పవాడను నేను మెథరిస్టు బాప్టిస్టు లేదా చివరికి పెంతి కోస్తులో గొప్పవాడను నేను రాష్ట్ర ప్రెస్పిడేరియన్ నీవు నాకు చెప్పేవాడవా అదే నిజం ఇది అది నీవు నాకు చెప్పాలనా నీ భావం బైబిల్ తెలుపుతున్నది వారు స్వార్థ ప్రియులు అహంకారులు దూషకులు అవిధేయులు అపవిత్రులు కృతజ్ఞత లేని వారు అనురాగ రహితులు అజితేంద్రియులు సజ్జన ద్వేషులు పైకి భక్తి గల వారుగా ఉండువారు వారు చేసినట్లుగానే ఉంటారు దాని శక్తిని వాక్యమును ఆశ్రయించిన వారు దాని ప్రకారం వారు మాట్లాడకపోతే వారికి జోమే లేదు అవునది నిజం పైకి భక్తి గల వారి వలె ఉండి దానిని తిరస్కరించేవారు ఆ విధముగా తిరిగిపోతారు వారి చిన్న పుస్తకాలతో కూటములతో మొదలగు వాటితో ఇంటింటికి వెళ్లి పాపముతో బరువెక్కిన అవివేక స్త్రీలను నడిపిస్తారు నానా విధమైన దురాశల చేత ఎన్నడూ నేర్చుకునని ఎన్నడూ సత్యములోనికి రాని వారిని నడిపిస్తారు ఏ రకపు వారు వీరు ఎన్నేలు ఎంబ్రేలు అన్ని రకాలైన వింతలు చేయువారు ఎన్నే ఎంబ్రేలు మోక్ష నిద్రించినట్లు అలాగే సత్యాన్ని ఎదిరిస్తారు వాక్యం నిమిత్తము చిరిన మనస్సు కలవారై ఉంటారు దేవుని వాక్యము తీసి మరొక దానిలోనికి తరుమరు చేస్తారు విచిత్రమైన వాటిలోనికి లేక మత సంబంధమైన సంస్థల్లోకి మారుస్తారు లేదా గొప్ప పేరును నిర్మించుకుంటారు లేక వారికి వారే గొప్ప పేరు తెచ్చుకుంటానికి చేస్తారు ఆ విధముగా మారిపోతారు వాక్యముతో నిలబడు ఏం జరిగినది అతను చెప్పాడు ఈ అబద్ధ పాత్మ నేను చూశాను ఇలా చెప్పాడు అది నేను వెళ్లిపోయి వారిని ప్రేరేపింతను వారు అబద్ధం ప్రవచిట్లు చేయుదును అలాంటి వారు ప్రజలను ఎంతగానో సంతోషపడుతుగా చేయడానికి ఇష్టపడతారు ఓ దేవా సహాయం చేయి ఇది స్వీకరించడానికి ఎంతో ఇష్టంగా ఉంటారు ఉంటారు సత్యమును విడిచి కల్పనా కథల వైపు తిరుగునట్లు జిలను పుట్టించు చెవిగా ఉండుటకు ఉపదేశిగా ఉండు ఉపదేశకుడుగా ఉండుట కిడబరి దినాల్లో పరిశుద్ధాత్మ మనకు హెచ్చరిక చేసినట్లుగా ఆ విధంగా వారు ఉంటారు వారికి వారే ప్రజా పలుకుబడి తెచ్చుకుంటకు ఇష్టపడతారు ఒక గొప్ప రేడియో గొప్ప టెలివిజన్ లేక గొప్ప పేరు లేక సంగమల గొప్ప స్థానం తమకు తామే హెచ్చించుకుని ఉండటానికి ఎంతో ఆశపడతారు చివరికి వాక్యములు అది గమనించుకుంటూ వారు విఫలమవుతారు అయితే మికాయి వాక్యమును కనిపెడుచున్నాడు అతనికి సత్యమున్నది అతనికి వాక్యమును అది గమనించు తర్వాత ఏమి జరుగునో అతను చెప్పాడు ఇతను పైకి నడుచుకుంటూ వెళ్లిపోయి అతని ముఖంపై కొట్టాడు దేవుని ఆత్మ ఏ వైపునికి వెళ్లినది అని అడిగాడు అతను చెప్పాడు లోపల స్థలంలో దాక్కుని నీవు కూర్చున్నప్పుడు నీవు అది చూస్తావు అహబు అన్నాడు అతని చిరసాల్లో వేయి ఈ కూటాలన్నింటిలో ముసిపెట్టు ఇక ఇటు ఈ పరిశుద్ధ గుండ్రాల కార్యకలాపాలు మనకొద్దు 
భయపడవద్దు అది వస్తుంది అతని చెరసాల్లో వేసి దుఃఖకరమైన పాన భోజనం అతనికి ఇవ్వు నేను సమాధానంతో తిరిగి వచ్చినప్పుడు అతని సంగతి చూస్తాను మరో మాటల్లో అతని తల నరికి వేస్తాను రుద్రున మిఖాయ అతని దర్శనం ఎరిగిన వాడై దేవుని వాక్యమైన నిలబడి ఉన్నాడు ఓహో దేవా అతని దర్శనం ఖచ్చితంగా దేవుని వాక్యం పైన ఉన్నదని ఎరిగాడు అది విఫలము కొలేదు అతను చెప్పాడు నీవు సమాధానంతో తిరిగి వచ్చినట్టయితే దేవుడు నాతో మాట్లాడలేదు అమేన్ అమేన్ ఓ ప్రజలరా కాలం ఆలస్యమైపోయినది అయితే నా ప్రియ స్నేహితుడా నేను దీని నీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇది దేవుని వాక్యము ఇది సత్యము కాదు అని నీవు అని చెప్పే ఇది సత్యము కాదు అని చెప్పే ఏ ప్రణాళికనైనా ఎన్నడూ వినవద్దు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు చెప్పనవి మరియు పెట్టనవి ఎటువంటి వింతైన విషయాలైనా వినకు కారణం ఆయనే వచ్చి రోగులను స్వస్థపరచను వాక్యము నెరవేర్పునకై ఆయనే అది చేసి ఉన్నాడు వాక్యము నెరవేర్చిన కొరకై అన్ని రకాలైన సంఘాలను గుర్చి ఆయన ముందుగా చెప్పాడు ప్రేరణ పదిహేడు చెప్తుంది ఏడు తరలు కలిగి గొప్ప రక్తవర్ణము గల మృగంపై కూర్చున్న ఒక స్త్రీని వేషిన చుచితని అని వేటిక నగరము ఏడు కొండల మీద ఉన్నది కొద్ది నెలల క్రితము అది విడిచి వచ్చాను ఇంకా చెప్పండి ఆమె వేషులకు తల్లి అని ఆమె లోని కుమార్తెలు పుట్టారు ఏ చెడ్డ స్త్రీ అయినా మంచి కుమార్తెలను కనవచ్చు అయితే గమనించు ఒక వేషినగా ఏంటి ఒక వ్యభిచారిణి ఈ అపఖ్యాతి గాంచిన స్త్రీలెవరు వ్యభిచారములో జరిగించిన స్త్రీలు వ్యభిచారం జరిగించిన స్త్రీలు వారు భర్తలు కాకుండా ఉన్న వారితో జీవించిన వారు ఈ ప్రజలు ఈ సంఘాలు దేవుని సేవకులని దేవుని సంఘం అని చెప్పుకుంటున్నవి అసహనంతో ఉండి సహనం లేక ఉండి లోక కార్యకలాపాలు చేస్తున్నవి అవి ఆత్మ సంబంధమైన వ్యభిచారము చేస్తున్నవి వారి సమాజాలు రంగులు వేసుకోవటానికి అనుమతిస్తున్నవి స్త్రీలు పొట్టి లంగాలు వేసుకుంటానికి అంగీకరిస్తున్నవి వారు బయటకు వెళ్లి లోకం వల్లే వస్త్రాలు ధరించుకుంటానికి వారికి అనుమతిస్తున్నవి వాటిని ఎన్నడూ గద్దించరు సహవాస సిగరెట్లు త్రాగటానికి వారి పురుషులను అనుమతిస్తారు లేక మద్యపానం సేవించడానికి వారిని అంగీకరిస్తారు వారు పేకాట ఆడుకుంటానికి బేస్మెంట్ లో ఆ నీటిలో ఆడుకుంటానికి మందిరంలో ప్రోమ్స్ నాట్యాలు చేసుకుంటానికి సూప్ భోజనాలు మొదలైనవి చేయటానికి జీవుల దేవుని వాక్యానికి బదులు చిన్న చిన్న బుజ్జగించే వేదాంతాలు బోధించడానికి అంగీకరిస్తారు అది సత్యమైన మీకు తెలుసు అది అప్రాముఖ్యము లేనిగాను చిన్న వారికి సంబంధించింది గాను అటు ఇటుగా ఉన్నది గాను నాకు తెలియదు ఏంటో దయాంది అది క్రైస్తు నమములో దేవుని వాక్య వెలుగులో నేను దాన్ని గద్దిస్తాను మనం పునరుద్ధానము చింది పరిశుద్ధాత్మచిత ప్రేరేపించబడి తిరిగి జన్మించి దీనత్వముతో దేవుని శ్రద్ధాలను నడిచి రన్న దినాలలో ఎత్తబట్టుకు ఎల్లప్పుడూ సిద్ధము చేయాలని నేను చెప్తాను ప్రజలైన మీరు దేవుని కార్యాల నుండి తిరుగుడి మీ ముఖాలకు పనిపెట్టుడి దేవుని ఆశీర్వాదపు అంచును బొద్దు పెట్టుకుంటున్నామని చెప్పుకుంటున్న దేవుని సంఘమైన మీరు దేవుని వాక్యంపై నిలబడండి దోనికి వ్యతిరేకముగా ఏది ఉన్నప్పటికీ దానుని వెంటనే విదుల్చుకోండి ముందుకు సాగో సాయంత్రపు వెలుతురులు ఇక్కడే ఉన్నవి ప్రభు ఏసు త్వరగా వచ్చును ఓ క్షణం తల్ల వంచుకుందామా ఓ ఆ గంభీరమైన దినాన దినము యొక్క దినమున గ్రంథములకు గ్రంథం గ్రంథములు విప్పబడును ప్రతి మనిషిడు కూడా బైబిల్ గ్రంథములు రాసిన రీతిగా ప్రతి మనిషిడు తీర్పు పొందును దీనుడైన దరిత పెరణ స్నేహితుడా అవును వ్యర్థంగా ప్రయాసపడి గాలితో పోట్లాడిన నా స్నేహితుడా నేను గమనించాను ఒక పక్షి వెలుగును బయటకు పెడుతుకై తన తలను కిటికీకి మోపి కొట్టుకున్నట్లుగా అదేమి చేసినది తన స్వంత మెదడునే తాను కొట్టుకున్నది వెలుగు ప్రకాశించినది ఒక దినమున అక్కడ లిబర్టీ విగ్రహం వద్ద ఆ పెద్ద స్తంభం మీద చిన్న పక్షులు చచ్చి పడి ఉన్నవి ఏం జరిగిందా అని నేను అనుకున్నాను ఆ మనుషుడు చెప్పాడు గత రాత్రి తుఫాను వచ్చినది తుఫాన్లో ఈయన చిన్న పక్షులు వెలుతుల్లోకి ఎగిరిపోయినవి రక్షించబడటానికి ఆ వెలుగును ఉపయోగించుకుంటానికి బదులు ఆ చిన్న రెక్కలతో ఆ వెలుతురు కొట్టుకు ప్రయత్నించినవి వాటి మెదడు అవే పగలగొట్టుకున్నవి దేవుని వాక్యం చెప్పని ఒకదానిని చెప్పుటకు నీ మెదడు పగలగొట్టుకోవద్దు ఈ నాటి సాంఘిక సంఘాలతో నడిపించుటకు ప్రయత్నం చేయవద్దు ఎందుకనిగా నీవు లోకమును ప్రేమించితే లోకంలో ఉన్న వాటిని ప్రేమించితే దేవుని ప్రేమ నీలో ఉండదు ఎందుకని నీవు కేవలము సువార్త వెలుగును మాత్రమే తీసుకుని క్షేమంగా ఎగరకూడదు 
ఓ దివా బొమ్మ భద్రపరచము పరలోకపు తండ్రి ఈ లోకము యొక్క జాగృతగా వెలుతురు పెట్రోలియం ఇంధనము కలిగి పదహారు విధాలైన లోహములతో తయారు కబడి స్త్రీ పురుషులుగా బాలురు బాలికలుగా ఒక నిత్యత్వానికి బద్ధులైన వారిగా ఇక్కడ కూర్చుని ఉన్నాము వారి శరీరంలో ఆత్మ ఉన్నది అదెంతో అమూల్యమైనది ఆరుమములో ఆరుమముగా ఉన్నది ప్రభు ఆ హృదయముతో ఆ ఆత్మతో నిరంతరముండే ఆ మెత్తని స్థానముతో మమ్మల్ని చెలింప చేయునది అదే దానితో సంధించమని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను ఈ రాత్రి నశించిపోయిన ప్రతి ఒక్క పాపిని నీవు రక్షించమని నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను మేము దాటిపోతున్న ఈ మైలురాళ్ళు రహదారికి ఇరువైపులా వెళ్తున్న ఈ గుర్తులు త్వరగా రాబోతున్న నీతి మొదటకు ప్రభుని యేసునే సూచిస్తున్నది ఆయన స్నేహితుడు దాని అర్థం జీవం ఎరిగితే నిత్య జీవం బైబిల్ ప్రకారంగానే మేము ఆయన ఎరుగలము మా సంగమ ద్వారా కాదు అయితే జన్మ ద్వారా క్రొత్త జన్మ ద్వారా తిరిగి జన్మించడం ద్వారా తండ్రి ఇక్కడున్న ఏ అమర్థ్యుడు నాతో కలిపి శిక్ష అనుభవించాలని లేదా నరకానికి వెళ్లాలని కోరుకుంటలేదని నా నిండు హృదయముతో నేను నమ్ముతున్నాను మా మార్గానికి ఒకటి ఎందుకు అడ్డు రావాలి ఆకాశాలు నిండుగా నిజాలై ఉండగా వట్టిదాయని మేమెందుకు అంగీకరించాలి భూమి ఎత్తు గంభీరమైన బబులోను మద్యపాన విందుతో ఉంది మద్యము త్రాగడం ఉల్లాసంతో ఊగడం నిబకత్తి జరుగుకున్న ఉప్పుడుగత్తుల వలె స్త్రీలు సగం బట్టలు ధరించి ఉండగా గోడ మీద చివరాత కదలుతున్నది సగటు వ్యక్తి పైకి లేచుట అది వచ్చుట దీర్ఘదర్శకులు చూచారు మేము చూస్తున్నాము ఎందు చేతండగా అది వాక్యములు వ్రాయబడి ఉన్నది కాబట్టి ఇక నీళ్లు కాదు ఈ సమయమందు అగ్నియే మేము గోడ మీద చేవిరాత చుచుచున్నాము ప్రతి దేశము శిక్షిత బయట మేము చుచుచున్నాము తిరిగి జన్మించిన ఆయన సంగమును దేవుడు తీసుకుని పోబోతున్నాడు ఒక ఘడి రాబోతున్నది అక్కడ వెనుకున్న లూత్రి కాలము మెత్రిష్టి కాలము అన్ని కాలంలో ఉన్నవారు నిజమైన హృదయముతో దేవునిలో నిద్రించిన వారు గింజ కేవలము చిన్న ఆకుగా మాత్రమే ఉండి అది కుచ్చుగా మాత్రమే ఉండెను అయితే అదంతా కలిసి ఆ జీవమంతా ఏకంగా కలిసినప్పుడు పునరుద్ధానము వచ్చను అవన్నీ గంభీరమైన అందమైన ప్రభుని యేసు శరీరముగా తయారవును అది త్వరగా రానై ఉన్నది నీవే చెప్పి ఉన్నావు దాని ఎవరైతే నిరాకరిస్తారో వెళ్లుపడి చీకటిలో త్రోయబడుదురని ఏర్పును పనులు కొరుకుటూ వేదనయు ఉండును అని తల్లినదేవా ఏ ఒక్క వ్యక్తి అక్కడ ఉండకుండా ఉన్నను కాక ఓ దేవా బాయందు కనికరమ చూపము మా పశ్చాత్తాప్త హృదయములతో మా తలలు ఎక్కడి నుండి నీవు మమ్ము తీసావో ఆ మట్టి వైపు మా తలలు ఉంచిన వారమై నీవు ఆలస్యము చేస్తే మేము తిరిగి వస్తాము దేవా కనిపెడుతున్న ఈ సభికుల కొరకై నేను మనవి చేసుకుంటుండగా బాయందు దయ చూపము ఈ రాత్రి వర్తమానం తర్వాత నీ సన్నిధానములో వారు నిలుచునున్న స్థితిని గ్రహించినట్లు నీవు ప్రజలను మేల్కొల్పని ప్రార్థిస్తున్నాను మనం తల్ల వంచి ఉండగని ఇక్కడ వ్యక్తి అయినా ఉన్నాడా ఎంతమంది మీలో అనేకులు బద్ధులై ఉంటున్నారు దేవుని వాక్యంతో మీ జీవితం ఈడు కాలేదని గ్రహించిన వారు మీరు ఎంతో కాలాన్ని వృధా చేస్తున్నారు నిర్లక్ష్యం వలన మీరు సగం మాత్రమే నమ్మి ఉన్నారు మీరు కొద్దిగా లోకాన్ని కొద్దిగా దీనిని కొద్దిగా దానిని తీసుకున్నారు ఈ రాత్రి మీరు అలసి సొలసి ఉన్నారు ఓ మీరు సంఘంలో చేరి ఉన్నారు అది నిజమే బహుశా మీరు చేయకూడదు నాకు తెలియదు అయితే దేవుని ఎదుట తెల్లవారికి మునిపి ఆయన సన్నిధానములు నిలబడవచ్చు ఒక అను క్షపని ఇదంతా నాశనం చేయవచ్చునేమో తెల్లవారికి మునిపి సమూల ధ్వంసం అవునేమో జ్ఞాపకముచ్చుకోండి ఇప్పుడు రష్యాలో పగలు ఆయన చెప్పాడు ఇద్దరు పడుకలు ఉందరు ఆయన వచ్చినప్పుడు తప్పక ఒక చోట రాత్రి ఉంటుంది ఒకరు కొనిపబడతారు ఒకరు విడవబడతారు దేవుని వాక్క వెలుగులో మీ హృదయమందు మీరు సంతృప్తి పరచబడతారా దేవుని ఆత్మములుగా మీరు జన్మించి ఉన్నారు మీ జీవితాన్ని ఆత్మ ఫలములు వెంటాడు ప్రేమ సంతోషం సమాధానం దీర్ఘశాంతం మంచితనం విశ్వాసం దయలత్తు సహనం అది నిన్ను వెంటాడుతుందా లేకపోతే నీవెంతో అస్త్రుడు అయిపోతావు అస్త్రుడు అవుతావు ఆ విధముగా నేనది పెట్టవచ్చునా దేవునికి చే ఎత్తుడు ద్వారా నీవు తప్పని నీ ఒప్పుకో దేవా నా ఎందుకు కరికరము చూపు నేను ఉండవలనని 
నీవు కోరిన క్రైస్తవులుగా ఉన్నట్లు సహాయం చేయము నాకు పరిశుద్ధాత్మ దయచేయడం ద్వారా నేను భక్తి గల జీవితం జీవించడం ద్వారా నీవు దేవునికి చేయి చూపుతావా మిమ్మలను ప్రతి ఒక్కరిన దేవుడు దీవించును అనేకములైన అనేకమైన హస్తాలు పైకెత్తబడినవి ఇప్పుడు తమ చేతులు పైకెత్తటకు ఇష్టపడ్డవారు ఇష్టపడివారు ఆ సమయంలో ఎవరు లేదో చేయలేదు మీ చేయి పైకి చూపుతారా స్త్రీలు దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును స్త్రీలు పురుషులు అమ్మా దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును అమ్మా దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును అయ్యా దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును సహోదరి దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును చిన్న బిడ్డ దాన్ని మీరు గ్రహించారా దీని యొక్క అవసరతను అత్యవసరతను కేవలం వర్తమానమును వినుటకు మాత్రమే మందిరానికి రావద్దు లేక వర్తమానకుడు చూచుటకు అయిన అర్థం వర్తమానం వినుటకు మీరు వచ్చారు వర్తమానం అనగా దేవుని వాక్యమును పరిశుద్ధాత్మ తీసుకుని దాన్ని మీకు ఇచ్చుట ఇప్పుడు దాన్ని గుర్చి ఏంటి బహుశ ఉదయము బహు ఆలస్యమవుతుంది దేవుని సన్నిధానములో ఇష్టపడివారు మీ చేయి ఎత్తాలు ఎత్తాలని అనుకునేవారు ఇంకా చేయని వారు చెప్పండి దేవా నా ఎందు కనికరము చూపము నాలో నీ ఆత్మ కావాలని నేను కొనుక్కుంటున్నాను అయా దేవుడి మిమ్మల్ని దీవించును దేవుడి మిమ్మల్ని దీవించును వెనుక అక్కడ ఉన్న వారిని దేవుడు దీవించును దేవుడు నేను దీవించును నిన్ను 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 అవును అయా దేవుడు నేను దీవించు దీవించును అయా దేవుడు నిన్ను దీవించును నీ విధంగా చెప్పడానికి ఇష్టపడతావా దేవా నేను కుమ్మరివాని ఇంటికి వెళ్ళినై ఉన్నాను నేను వ్యాధితో ఉన్నాను అలసిన్నాను నేను ఎప్పుడు సమర్పణ జీవితాన్ని కోరుతున్నాను ఈ రాత్రి నా హృదయం అర్పించుకోటానికి నేను కుమ్మరివాని ఇంటికి వెళ్ళచున్నాను దేవా దానంతా పగలగొట్టు నాకు నూతన హృదయం దయచేయము నూతన ఆత్మ దయచేయము సాక్షాత్తు దాని మధ్యలో నీ ఆత్మనే ఇంచి అని చెప్పుడుకు నేను వెళ్ళచున్నాను నీ వాక్య ప్రకారం గానే నా జీవితం నడుచును కాక ఈ దినానికి మీకాయగా నన్ను చేయి హోవా ఇలాగూ సెలవుతున్నాడని నేను చెప్పగలుగుతాను నీ ఎదుట జీవిస్తున్న నా దర్శనం నా జీవితం నేను కాదు నా ఎందు జీవించు ఆత్మయే బైబుల్ అడుగు జీవితాన్ని జీవించును ఓ దేవా అలాగ ఉండాలని నేను అనుకుంటున్నాను నీ కరుణ ద్వారా అలాగూ చేయము చేయి పైకెత్తని ఒకరు ఇప్పుడు ఇది చేస్తారా అమ్మా దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును అమ్మా దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును నెమ్మదిగా కూర్చోండి ప్రార్థిస్తుండగా ఇప్పుడు వారు తల్ల వంచండి ప్రతి కన్ను మూయబడాలి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రార్థించాలి అలా నెమ్మదిగా మాధుర్యంగా ఇప్పుడు అంగీకరించండి దేవునితో ముసివేసుకో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఏమి చేయాలి
ఆయన్ని ప్రక్కనే ఉన్నాడు హృదయంలో వెనుక నేను చూస్తున్నాను ఒక చిన్న ప్రియమైన వాణి కొరకు కొంచెం కాలమృతమే గంతించిన దినం తన ప్రియురాలకు వీడ్కోలు చెప్పాడు ఇంకొక చోట మరొకరు కూర్చున్నారు కొంచెము కాలమృతమే తమ ప్రియురాలకు తాను వీడ్కోలు చెప్పాడు వారు బయటకు వెళ్లిపోతూ మారనే దేవుని హస్తాన్ని వారు పట్టుకున్నారు వారి ప్రియమైన భర్తలు ఇక్కడ ఉన్నారు మారిన దేవుని హస్తాన్ని పట్టుకుని వారి ప్రియురాలను మరలా వారు కలుసుకుంటారని ఎరిగిన వారై ఏ రాత్రి ఇక్కడ ఉన్నారు అది వారికి లేట్లయితే అది ఏమవుతుంది నిత్యమైన వాటిపైన మీ నిరీక్షణ కట్టుకోండి మారిన దేవుని హస్తాన్ని పట్టుకోండి మా పరలోకపు తండ్రి ఇదే వర్తమానమని సంగీతం మాధుర్యముగా ఆలోపన చేస్తున్నది బౌద్ధకుడు పరిశుద్ధాత్మ సంగీతము ద్వారా మాతో మాకు బోధిస్తున్నాడు ఈ రాత్రి ఈ వర్తమానముతో ఏమి చేయాలి అని మారిన దేవుని వాక్యమును పట్టుకో అని ఆకాశము భూమి గతించును కాని మారును నా మాట ఏ మాత్రము గతించదు అది మరలేదు అది మరలేని దేవుని మాట నేను నీ వాక్యమును నా హృదయములో దాచుకుని ఉన్నాను అని కీర్తనేడు చెప్పాడు నీకు విరోధముగా నేను పాపము చేయకున్నట్లు తండ్రి ఈ రాత్రి ఇరవై ముప్పై హస్తాలు పైకెత్తబడినవి స్త్రీ పురుషులు వాక్యము అంగీకరించారు వినట వల్ల విశ్వాసము కలుగును సర్వ సంతృప్తికరమైన తీర్మానమును వారు చేసి ఉన్నారు నీ యొక్క సహాయము ద్వారా నీ కృప వలన ఈ ఘడి నుండి వారు నిన్ను సేవిస్తారు తండ్రి మాధుర్యముగా వారి హృదయంలోకి వెళ్ళవా వారి కొత్త ఆత్మలో నీ ఆత్మను ఉంచు నూతన ఆత్మను నీవు ఇవ్వవలసి ఉండెను లేదా వారి చేయని వారు చూపెడేవారు కాదు వారికి దాన్ని గుర్చి ఆశ ఉండేది కాదు అయితే వారి కుమ్మరి వారి ఇంటికి వెళ్లి వారి ఆలోచనలు ఆశయాలు నీవు మార్చుటకు వారు అనుమతించారు వారి హృదయాల్లో వారు మెత్తనైపోయారు నీవే చెప్పావు నా తండ్రి వారిని ఆకర్షించిన కాని ఎవడో నా ఎందుకు రాలేడని పెద్దవారు మొదలు చిన్నవారి వరకు అది నీవు చేయమని వారికి చెప్పకపోతే వారు తమ చేతులు పైకెత్తలే వారే కాదు వారు అది చేశారు ఎందుకంటే నీవు వారితో మాట్లాడించవి కాబట్టి అది ఒక ప్రేమ కాగా దేవుడు క్రీస్తును వారికిచ్చను వారి హృదయాలను సమర్పణ చేసుకున్నారు నీ యొక్క గొప్ప స్వరము ఈ విధముగా మేము వినగలుగుతున్నాము నా మాట విని నీ సంఘపు మాట కాదు నీ సంఘము నీ మాట నీ మాటను కలిగి ఉన్నది నీ వాక్యమునకు అది విరుద్ధము కాదు అయితే నా మాట విని నన్ను పంపిన వాడి ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచువాడు నెచ్చ జీవము కలవాడు అతను తీర్పులోనికి రాక మరణములో నుండి జీవములోనికి దాటి ఉన్నాడు తండ్రి వారిని ఆశీర్వదించము దీర్ఘాయువుతోను నిత్య జీవుతోను నీ వాగ్దానము చేసినట్లుగా కడవరి దినమున వారిని లేపము జీవము గల దేవుని పరిశుద్ధులు ఆనందించి మరుకొలపబడిన ఘనమైన ప్రతిష్ట ప్రతిష్ట ఆరాధనగా ఇది ఉన్నను కాక రోగులు ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరైనా ఉంటే వారు స్వస్థపరచబడదు కాక మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు వలన నీ ఆత్మ ప్రత్యక్షపరచబడు కాక ఇప్పుడు మనము ఒక క్షణం తలవంచుకున్నాము చేతులెత్తిన మీరు మీరు చెప్పినది మీరు సమ్మతించారని అనుకుంటున్నాను మీరు విధేయత్తో చేశారని అనుకుంటున్నాను సత్యమైన దేవుని వాక్యం యొక్కకు నేను మేము తీసుకుని వచ్చుతున్నాను ఒకే ఒక ప్రశ్న ఎక్కడా అది మీకు అర్థమైందా అది మీకు అర్థమైతే అది దేవుడు మీ హృదయాల యొక్క కడుతున్నాడు అవును నిజం మీకు నిజముగా అది అర్థమైతే అలాగైతే పాతవి గతించిపోయినది దేవుడే ఆ విధముగా అని చెప్పి ఉన్నాడు అది మారలేదు ఏసు చెప్పాడు 
నా మాటల విని నన్ను పంపిన వాడిని విశ్వాసం ఉంచువా నిత్య జీవం కలవాడు అది నిజంగా మీ హృదయాల్లో జరిగితే మీరు ఎంతో దేవునికే కృతజ్ఞులై ఉంటారు ఇక్కడ ఉన్న బలిపీఠం యొక్క వచ్చి మోకరించి మీ ఎడలా ఆయన ఏమి చేశాడో ఆయనకు ధన్యవాదాలు చెల్లిస్తారని అనుకుంటున్నాను సహోదరీలు ఆ పాటను కొనసాగిస్తుండగా చేతులెత్తిన ప్రతి ఒక్కరూ చేతులెత్తని వారితో కలిసి అలా చేయాలని అనుకునేవారు రండి మనం మోకరించి సర్వశక్తి మంతునికి ఆయన మనయడలు ఏమి చేశాడో దానికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించుకుందాము అది మీ విధేయత తెలుపుతున్నది దేవుని రాజ్యము కొరకైన ఆత్మలు చూడటానికి ఏ రాత్రి ఇక్కడ అనేకులైన కాపురులు సువార్థికులు ఉన్నారు అని ఆశ్చర్యపోతున్నాను ఇక్కడికి రండి సంఘ కాపురి గారు సహోదరులు వారి స్థానాల్లో ఉంటారని ఆశ్చర్యపడుతున్నాను ఈ ప్రియమైన వారి కొరకై మనం ప్రార్థన అర్పించబోతున్నాము అదేంటో మీకు తెలుసా వాక్య ప్రకారంగా నేను పరీక్ష పరిశోధన పెట్టబోతున్నాను ఏ రాత్రి వారు దేవుని నిత్య వాక్యమును అంగీకరించి నమ్మినట్లు వారు చేతులు పైకెత్తియున్నారు ఇప్పుడు మనం ప్రార్థించాము అని నేను చెప్పాను ఏసు ఏమి చెప్పాడో చూడు ఇప్పుడు అది వాక్యం యొక్క తీసుకుని వెళ్దాము మనకు అనేకములైన వింత వింత విషయాలు ఉన్నది అయితే మనం వాక్యమునే తీసుకుందాం ఏసు చెప్పాడు నా మాట విని నన్ను పంపిన వాడిని విశ్వాసం ఉంచేవాడు నిత్య జీవు కలవాడు అతని తీర్పులోనికి రాక మరణములోని జీవులోనికి దాటి ఉన్నాడు అలాగని దేవుడు చెప్పి ఉన్నాడు అది నిరంతరము అంతే ఎవడును అది యేసు చెప్పాడు నా తండ్రి వాణి ఆకర్షితగాని ఎవడును నా యొక్క రాడు తండ్రి నాకు అనుగ్రహించిన వారందరూ నా యొక్క వత్తరు ఎవరను నశించిపోరు నా శరీరము తిన రక్తం త్రాగిన వాడు ఉత్సవం గలవాడు నేను అతన్ని అంత్యదినమున లేపుదును ఓహో ఎంతటి ఆశ్చర్యము ఈ బలిపీఠము చుట్టుక ఒక్క ఆత్మ పదివేల ప్రపంచాల కంటే విలువైనది వారు సంఘంలో చేరుటకు రాలేదు వారు ఎందుకు వచ్చారనగా క్రీస్తు శరీరంలోనికి అవలై ఉన్నారు వారు కృతజ్ఞతలు చెల్లించి ప్రార్థించుకు వారు వచ్చారు పరిశుద్ధాత్మ ప్రతి హృదయాన్ని నింపి అభ్యంజనము చేసి ఈ రాత్రి ఈ బలిపీఠము యొక్క సాధుత్వముతోనూ మాధుర్యముతోనూ దీనత్వముతోనూ ఉంచాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాను అది క్రీస్తు యొక్క నీతిమత్వము ఫలములను తెచ్చును వారి శరీరములో శ్వాస ఉన్నంత వరకు మహిమలో గృహము చేరు వరకు మీరు అంగీకరిస్తే మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా సువార్థికులు కాపురలు వచ్చి మా చుట్టూ నిలబడతారా ప్రతి ఒక్కరు సంఘములతో మీకే సంబంధం ఉన్నప్పటికీ ఏం పర్వాలేదు ప్రజల చుట్టూ మీరు రావాలని కోరుతున్నాను
Captain Micah. With the Lord despise you. I've started in with Jesus, and I'm going through. I'm going through. Yeah. ఇంకెవరైనా మార్గాన్ని తీసుకుంటానికి అంగీకరిస్తారా మీరు నా తండ్రి ఎదుట లేక మనుషులు ఎదుట సిగ్గుపడుచున్నారు ఈ ఉదయవేళ నేను మిమ్మల్ని కూర్చి దేవ దూతల ఎదుట సిగ్గుపడతాను ఈ రాత్రి వేళ ఈ చిన్న సభ్యుల ఎదుట మీరు తీర్మానము చేసుకుంటానికి సిగ్గుపడుతున్నారా మీరు సిగ్గుపడుతున్నారా మనుషులు ఎదుట నన్ను ఒప్పుకుని వాడు ఎవడో వాణ్ణి కూర్చి నా తండ్రి ఎదుట నేను ఒప్పుకుందను ప్రతి ఒక్కరు ప్రార్థనలో ఉండండి వారు వారి పాపములు క్షమించినందుకు దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తుండగా మానవ జాతికి తండ్రివి విమోచకమైన ఓ దేవా వీరు రాత్రి వచ్చి ఉన్నారు వారు నిండుగా క్రీస్తు శరీరంలో సరిపోయిన వారిగా లేరని ఒప్పుకుంటూ వచ్చి ఉన్నారు వాక్యుని బట్టి దేవుని హస్తమును హస్తము యొక్క నడిపింపును బట్టి ఈ రాత్రి వారు వచ్చి ఉన్నారు వారెక్కడ పరిచయం చేయగలరో రాజ్యం యొక్క స్థానములు వారిని పెట్టమని ప్రార్థిస్తున్నాము ఈ రాత్రి ఏక మనసుతో నీ పరిశుద్ధ వాక్యమును వారు నమ్ముదురు కాక పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరణ వలన పరిశుద్ధాత్మ వలన నీవే వారితో మాట్లాడుతూ కాక ఆత్మ ప్రేరణ వలన క్రీస్తు శరీరంలోని స్థలంలోనికి వారు నడిపించబడుదురు కాక వారిని పిలిచిన నియుద్ధకు వారు వచ్చిదరి కాక ఓ దేవా ఎందుకొరకై మేమెంతో కృతజ్ఞతలు చెల్లించబద్ధులమైతున్నాము ఇది నీ దృష్టికి ఎంతో మహిమకరమైనది స్త్రీ పురుషులు బలిపీఠం వద్ద మొక్కరించి వారి తప్పిదాలు ఒప్పుకుంటూ కనికర ముఖరకై ప్రాధాన్యపడుట మా హృదయాలను గగురుపాటు చేస్తున్నది ప్రభు ఆ వారి నడిపించము అభిషేకించబడిన ఈ సేవకులు వాక్యం యొక్క పరిచారికులు ఈ ప్రజల ప్రక్క నిలబడి ఉన్నారు నేను ఈ పవిత్రమైన బల్ల యుద్ధ నిలబడి ఉన్నాను ఇది ఆశ్చర్యకరమైన క్షణము ఈ రాత్రి వేళలో ఈ స్థలము ప్రక్క దేవుని దూతలు తమ విడిది వేసుకుని ఉన్నారు ఎందుకనగా వాక్యం ఎందుకు రాయబడి ఉన్నది ఆయనందు భయభక్తులు గల వారి చుట్టూ దేవుని దూతలు కావిలి ఇందురు అని ఆకుపించని గంభీరమైన ప్రపంచము మా చుట్టూరు ఇప్పుడు ఉన్నది మా భావాలను పశ్చాత్తాపములోకి నడిపించుచు మేము చేసిన తప్పిదాల కిడును మాయడల ఉంచుచున్నది పశ్చాత్తాప్త హృదయముతో ప్రభువా నీ దైవిక కరికరాన్ని కొరుతూ మా తప్పిద మార్గాలను అర్పించుకుంటున్నాము మా జీవితాలు మలచి ఆయన వాక్యమునకు సరిపడినట్లు మా ప్రవర్తన సరిచేసి ఆయన వాక్యమును నెరవేర్పు చేయమని దీనత్వముతో దేవుని ప్రాధాయపరుచుండగా మాకు కనికరాన్ని వాగ్దానం చేసిన పరిశుద్ధాత్మ మా ఒక్కొక్కరికి దయచేయును కాక దయచేయు కాక 
క్రైస్తు నామములో అడుగుచున్నాము